I will give the orders on the way we are going to do your job. And if you want to do your job, you can see them. We will do Pandu, you 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 will do Pandu. Can you see them? 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 You at least to you work with the time. <coughs> so Thank you so much for coming. My name is Network, and I'll be the MC for the day. And Atuda uh, ka sana because the distance we are we are going to cover. So we are going to start with the viewing of the body. Now I want to work on time. Na litanza na marafiki. Tanza na marafiki wa mpendo, yu wa taanza. Nikianza na marafiki. Nikianza na marafiki. Kuna watu wa kanisa. And then, watu wa mwisho watakua ni family members. Na wadi wata... Wata nisaikia kwa wakili. Jojo kwa kogari and then we proceed. So we are going to start with the prayers. Na... Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Falme wako ufike. Utakalo lifanike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkati wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea na sio leo tukosea. Usitie katika kishawishi lakini upokoe mafuni amina. Kwa kuwa ufalme ni wako. Na nguvu na utukufu hata milele. Salamu Maria. Umejaa neema Bwana yu nawe. Mbariki wa kulikuwa na wake wote Na yesu msa watumbo lako mbariki wa Maria mtakatifu mwama wa mungu Kutuombe sili wako sefu Sasa na sayafu kwa kwetu wa mina Salamu Maria Umeja anema Wana yunawe Mbariki wa kulikuwa na wake wote Na yesu msa watumbo lako mbariki wa Maria mtakatifu mwama wa mungu Kutuombe sili wako sefu Sasa na sayafu kwa kwetu wa mina Salamu Maria Umeja anema Wana yunawe, umebarikiwa kulikuwa na wake wote Na yesu msa watumbu lako umebarikiwa Maria mtakatifu mwama wa mungu Kutuombe sini wako sefu Sasa na sayafu kwa kwetu wa mina Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu Kama mwanzo na sasa na sisu zote na milele milele ya mina Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu Kama mwanzo na sasa na sisu zote na milele milele ya mina Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu Kama mwanzo na sasa na sisu zote na milele milele ya mina Mwenyezi mungu tunakuja mbele zako siku hii ya leo Kwa ajili ya kumpumzisha ndugu yetu Patrick Mohea ulie muita kwa wako Tunakuomba mwenyezi mungu ukaweze kututazama Ukaweze kupatia roho zetu wa mani na nguvu. Ukaweze kutufuta machozi. Ukaweze kupatia nafsi zetu wa mani. Ukaweze kutujaza na neema zako na hasa wakati huu tuko na majonzi mengi. Tunaalika uwepo wako Mungu uweze kuwa pamoja na sisi. Tunakualika Mwenyezi Mungu ukaweze kutushushia neema zako kila mmoja wetu kila mwana familia marafiki na wote ambao wanamuomboleza ndugu yetu Patrick 
tunaomba Mwenyezi Mungu ikushushie roho wako mtakatifu aendelee kutufuta machozi aendelee kutupatia nguvu kwa haya ambayo yameweza kutokea katika hii familia tunakuomba Mwenyezi Mungu siku hii ya leo ukaweze kuchukua usukani yaliyo mbele ukaweze kuyabariki na kuyatakasa tukiomba uwepo wako roho wako wa utulivu roho wako mtakatifu akaweze kutamalaki tuwaomba nguvu zako sasa faraja yako sasa tunapoutazama mwili na tutakapokuwa tukiondoka mahali hapa kuelekea nyumbani tunakuomba Mwenyezi Mungu ukatutangulie ukaweze kutujalia safari zilizo nzuri tuwaomba hata ibada itakayo kuwepo pale nyumbani kwa ajili ya kumsindikiza Patrick Mwenyezi Mungu ukaweze kutujalia nguvu ukaweze kutujalia amani yako ili tukaweze kukamilisha yote vizuri kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako patia familia amani patia familia faraja patia kila mmoja wetu faraja na tunakuomba Mwenyezi Mungu ukaweze kuipokea roho ya Patrick Mohia katika ufalme wako wa mbinguni Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Raha ya milele umpe e Bwana. Mungu wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe e Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe e Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amin. Bwana awe nanyi. Nawe na rohoni mwako. Mwenyezi Mungu awalinde. Mwenyezi Mungu afute machozi Mwenyezi Mungu awaongoze na awabariki baba na mwana na roho mtakatifu Amina Tumsifu Yesu Kristo Milele na milele amina Thank you so much So we are going to start uh, So tutabalisha kidogo Kuna watu wa kanisa ya baba ya Patrick na mama ya Patrick na pia Patrick Ningetaka wakuwa wa kwanza ili wakimalizia wakae hapa na familia. Na watu wa familia kujeni upande huu. Kindly ukaribia hapa watu wa familia. So watu wa kanisa watu wa kanisa watu wa kanisa ya mam. Watu wa kanisa kumalizia tutaanza na mama. Mwana
so to Fortana Vizuri, your pastor has a lot your camera, a lot of Fortana Vizuri. So what your family will be So come on, space, we have a
hapa tu kuje tuanze hii session na pia watoto kutoka hapo tuende kwa wazazi tukitoka hapo i'll just give you the Maliza hii picha Nakuwa na picha ya wazazi Wazazi wa Patrick Kwa hivyo mahali mko mkaribie Mahali mko, thank you so much Kwa hivyo mahali mko Kwa hivyo mahali mko Kwa hivyo mahali mko 
Selvia utabaki tu hapo. Ndio hii picha ya wazazi ipigwe. So Jadi naangalia picha. Haya, kwanza hii picha ya wazazi kuna brothers and sisters. Brothers and sisters wako wapi? Kindly arakisheni amaomba because of time. Brothers and sisters Naona sister moja Hawa wengine maali wako kindly Sababu watuta rudia hii Brothers and sisters mko wapi? Franco Franco then Alex, Alex where are you? Alex and Franco Kujeni naomba, Heshma Kujeni Franco, 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 where are you? Franco, wherever you are, kama unaweza, na kuomba tu, hii picha, uweze kupigwa. Where are you, Franco? Yes. Aya, ni kama ayuko karibu. Uneza inelea tu, uneza inelea. Nikimaliza hii picha, pia kuna wazazi wa Sylvia, that is in laws. Naona wako wapa pia, na ningetaka kuwapatia hii wakati mkuja pia, mkue kwa hii picha, ya in laws. So, Sylvia utabaki hapo in laws wa Sylvia wako wapi so wazazi wa Sylvia wazazi wa Sylvia wazazi wa Sylvia tapiga wazazi kwanza alafu tapiga aunt cousin na aunt so hii nitaka ikue ya wazazi mama ya Sylvia yeah thank you so much kujeni Haya kujeni, naona wazazi wa Sylvia wako Asanteli sana ah, Thank you kujeni, nini wote Kujeni Hawana wazazi wa Sylvia So thank you so much. Sylvia ukiwa hapa kuna cousins wa cousins wa Patrick. Najua ni wingi. Ningetaka tu mkuje kwa haraka. Cousins kindly because of time. Cousins wa Patrick. Kujeni. Kujeni mkuwe kwa hii picha. Naona mmoja. Siju kama kuna wengine. Wako wengi. Naamua ni wengi. Kujeni tu kindly. Kujeni. Jerry where are you? Mohia. Jerry Mohia Shiro Jerry Mohia Shiro where are you? Amekuja. Haya. Kuna wengine wameachwa. We are cousin to Patrick na uko hapo. Kuja. Thank you so much. Haya, pia naona kuna colleagues, colleagues wa Sylvia. Najua wako hapa na ni wingi sana. Ningewaomba pia mkuje mkue kwa hii picha. Colleagues of Sylvia. Let's be Stone Homes. Wako hapi? Colleagues of Sylvia. Kujeni. Yes, kenyua. Harakishari tutu by this time. Thank you, CEO. Thank you, Fina. Naona umefika. Colleagues of Sylvia, wenye wako, thank you Pauline, ah thank you. Colleagues of Sylvia, hawa ni wale wanafanya kazi na Sylvia. Anajua, hawa watu wamesimama na Sylvia sana, na naona ni wengi, thank you so much even for coming. Najua mmetoka mbali, so, wacha wafike wate mtu wangu wa picha. Haya nikimaliza hii picha pia kuna cousins of Sylvia. Kuna cousins of Sylvia wenye wako hapa. Thank you so much colleagues. Thank you. Asante sana. Kuna cousins of Sylvia. Wako wapi? Kujeni tu kindly. Cousins of Sylvia. 
Harakisheni, harakisheni. Yes, na naona watu wana wana, wana serve time sana. Thank you so much. Nakuja haraka sana. Mungu awabariki sana. Yes. Cousins of Sylvia. Na pia mbarikiwe kwa kusimama na one of your cousins. Naona mko wengi sana. That is very good. Those are cousins of Sylvia. Hawa kimaliza pia kuna wale ambao Sylvia naita Shushu. Kama uko hapo na Sylvia na kuita Shushu. Ambao kuna Mary Alex. Hawa ni wale Sylvia naita Shushu. Na pia Patrick na Joel pia ni Shushu, ni shushu yake. Agnes. Nyangaho. Yes. Wakimaliza hii pia kuna wale wanaitwa Guka. Najua kwa pale. So hiyo picha ya Guka tutaipita sababu naona hawajafika lakini shosho wako. So so shosho kujeni. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Shushu. Guka, kama guka, guka mefika, ni meamu guka wajafika, lakini ni kama kuna moja na Sylvia meona. Guka, guka wajafika badu. Haya, waki kujanga pia, najua kuna marafiki wetu. Colleagues of Patrick, naona wako pale. Ingetaka tu kuja mpigo hii picha pa. Colleagues of Patrick. Colleagues of Patrick. Ujeni. Yes. Harakisheni. Naona mko wengi. Nigeoma tu mharakisha because of time. Colleagues, na mungu wengi, chupangeni tu Chupangeni tu Na mungu wangalia wakati mm -hmm. So panga, panga, panga Araka mtu wangu wa kamera Because I want to We make everything so brief Sitaki tukule wakati wa kanisa So naomba mharakishi kidogo Kuna wajomba wa Patrick Wale wajomba wa Patrick wako wapa Na ambuwa wako wengi sana Yes, ama shangazi Shangazi wa Patrick na ambuwa wako wapa Na ningetaka hii picha tu pia Mime mkumnini mkue kwa ayo Kwa hii picha, mkua wapi Shangazi Ama Wajomba Ok, all else Uncles and aunties Uncles and aunties from both sides. How many uncles of Patrick? Uncles and aunties from both sides. So, wakitokea, wakitokea. Thank you so much. Mambuwa kukamu, show me. Onaona kuna wengine bado wanakuja. Yes, kujeni tu. Kujeni tu. Anko ze nant. Kuka na ambuwa mefika. Kukamu, show me na ambuwa mefika. So, kuka ipucha ingine ni yako.
Ajipangeni tu because of time to harakisha tu kidogo tu. Mhm. Oguka naona ako pale. So akimaliza aguka pia ningetaka ukwe kwa hiyo picha ya gukaz. Haya, thank you Guka. Kama mshumi naona umefika. Karibu sana. Yes, Guka. Thank you. Sisters of Mama Patrick. Naambua pia hii picha niwapatie. Sisters of Mama Patrick. Na naona kama ni mbakisha tu picha mbili peki yake So sisters of mama Patrick Sisters of mama Patrick Naambiwa wako Kujeni tu kwa haraka Kujeni tu kwa haraka Napia kumei familia naambiwa Ibetoka upande wa Tanzania Na nikama sijaelezo vizuri hapo Lakini ningetaka pia Sababu wanajijua na wakopale Kwa hiyo ndugu yangu wamekuja hapa Yes, ah watu kujeni tu wapatoka upande wa Tanzania Hii picha ikimaliziwa Pia nyinyi mkue na picha enu Sababu naona ni kama hidi utakue picha angu Almost ya mwisho So wani sister So wawo upande wa Tanzania picha enu diyo next So kama wese upio upande Oni yao wote, ah santi sana Kumaliza hii session ya picha Kwa haraka tuengia upande wa speeches Speeches na nitaanza na administration ya hapa At least tujue So, picha Kumaliza hivo We are going out to speeches Sidhani kuna picha ni meacha Na kama hiko Na wamba uniwe rathi because time na yo ime tukimbiza sana So nataka tuichia kwa speeches Na kuna mtu wanafaa ku Kutukaribisha hapa, maali hapa Na anaitua Julie Julie, where are you? Julie, kuja Njo Julie, kuja Kitukaribisha hapa, mze wa kijiji na jua Ah, sandi sana Patia microphone Ama utumi kwa katu Wana hitu ya sisiwe Namba munipungia mkono wate basi nashukua na fazi hii kwa karibisha wote kwa geli wetu kutoka Nairobi kutoka Malindi wa wakaji wa Retukto na Walasit na wageni kutoka Tanzania pia tunawakaribisha wote karibuni karibuni na Mungu atawabariki Asante sana thank you so much umetukaribisha mahali hapa so Upande wa family Upande wa family Naambiwa kuna guka Guka mekuja haka pika picha hapa Guka, guka mshemi naambiwa Musumi njora Kuja Yes, njo Njo Yes, karibu sana guka Anigetaka munipatia mikrofoni ingine Tufani ikazi kwa risi Mungu ni mwema Na kila wakati Nisibu yes Christ Mimi ya huyo mwesikia Mikumi Mimi ndiyo Yabu wa pati Mikosikia pati Dayuku Mikosikia pati Mata Siwezi Siwezi kuongea Mikosikia pati Masikia utumu sana. 
Afrika ikafika wakati itajiuliza ni kwa nini yeye msive mimi ambaye nimekaa miaka mingi lakini Mungu hatolei makosa Patrick enda salama najua kule uliko huko kwa mwenyezi kiangalia vile watu wamekuja kukusidikisha najua kweli ulikuwa mtu mzuri kama vile mimi najua ulikuwa mzuri mtoto mzuri kwetu kwa kwa shukuru yote wale mnakuja kukusidikisha waulize watu wote kupanale hivyo kwa sababu hata sisi huko diani tukielekea kwa kwenda Msiwe Yesu Kristo Thank you so much Santi sana Luka Mungu akubariki So on behalf of church kuna mama Jose ningetaka tu kwa haraka kuja tu mama Jose on behalf of church kutoka hapo tuenda kwa inlos inlos napatia mtu mmoja tu speech nisema kitu one two na richard kishoyan jitayarishe mahali huko so karibu sana mama jose bwana yesu asifiwe tumsifunie yesu kristu majina ni hayo mmesikia mama jose lakini kwa jina kamili naitwa susan mungai ninaongea kwa niaba ya kanisa kwa sababu Huyu kijana pato tulizoea kumuita pato wakiwa na Silvia walikuwa watoto wangu wa youth. Mimi ndio nilikuwa mlezi wao. Hata sasa hivi Silvia hanihitaji anti na yeye pia alikuwa haniti anti maana Silvia ananiita anti na si kutafutiliani anti ya kabisa. Walikuwa wananiita mama mlezi. So pato kwa kusema ukweli tangu utoto akiwa sekondari tumekuwa naye pamoja akiwa kanisani alikuwa mtoto mcheshi mpole alikuwa kijana mpole na mtiifu pia kwa sababu tukiwa pamoja kwa youth kuna kazi nyingi sana ambazo tunafanya pamoja wao nikimwambia afanya hivi anafanya nikimwambia twende hivi anafanya nikimuonya pato hapa hivi unapita vibaya alikuwa ananisikiza kama mamake Alikuwa mtiifu sana. Hakika tumempoteza kijana ambaye tulikuwa na matarajio makubwa sana hasa kwa familia kwa sababu ndiye mkubwa, kijana mkubwa. Lakini kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa, tumwache tu aende salama. Tunamwombea Mungu afike sisi nazi tutakapofika wakati wetu wa kwenda, tumkute akiwa amekaa vizuri na Ibrahimu. Thank you so much. Mungu akubariki sana mama Jose. Kuna inlaws nimeita Richard. Richard na Joe umejipanga. Joe. Chat, karibu. Thank you very much Master of Ceremony. Mimi ndio nimeitwa Richard Kishoyan. Mimi ni mchungaji Sylvia ni mtoto wa dada yangu. dada yangu maybe wengine wenu mmesikia kwamba tumepatwa na msiba mwingine mahali pengine wa mjomba wetu ambaye ni ndugu ya mama yetu na tulitarajia kuwa hapa labda kila siku kwa sababu ya familia hii lakini kwa sababu ya msiba huo imekuwa haiwezekani sana baba mohia na mama mohia ni watu wamekuwa karibu sana kwetu ni marafiki zetu na nataka nitoe pole kwa niaba ya jamii yetu ya Mr. and Mrs. David Tumbo Mashua ni sema ya kwamba mambo yakifika hapo tunakosa maneno ya kutosha kuelezea vile ambavyo labda tunasikia lakini najua ya kwamba Mungu aliyepeana mohia 
ana namna nyingine ya kuweza kufariji jamii. Kwa hiyo baba Moya na mama Moya na wote ambao wameachwa na Moya tunawaombea faraja Mungu awasaidie wa Mungu awapiganie wa na niseme kidogo kuhusu Moya manake nili nilimjua kwa kipindi fulani kwa kweli kama alivyotangulia kusema dada yangu Susan ni kwamba Moya alikuwa kijana mzuri kijana mtulivu na swala la kuondoka duniani hatuna jibu Mungu peke yake ndio anajua sababu Master of Ceremony nitakosea kama sitatambua ndugu zangu na dada zangu walio hapa kwa kifupi sana naomba tafadhali wasibame niko na my sister Rosemary niko na my sister Jacinta niko na my sister Janet niko na my brother Charles na na, na Gabriel kwa haraka sana 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 njoni njoni kwa haraka tu njoni Johnny tafadhali niko na mke wangu Grace kujeni tu kwa haraka Gabriel Simoni mahali ameenda kujeni 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 Nashukuru Mungu tuko pia na watoto wetu hapa tuko na pia mke wa Chaplin tuko na mke wa Gabriel wakati ninasema hivyo mungekuwa mko hapa maana master of ceremony anasema hatuna muda na kweli hakuna muda Tafadhali njooni niwatambue tu kwa kifupi sana na ninajua itakuwa vizuri. E, tuko na dada yetu Rosemary ambaye kwa sasa lakini wacha tufuate protocol. Tuko na ndugu yetu Gabriel tafadhali wave kwa kwa waombolezaji. Asante sana huyo ni, da, ni ndugu yetu Gabriel, tuko na Josephine ndio dada yetu mdogo. Asante sana tuko na Tito. Asante sana tuko na 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 na, na, ja, na, na Chaplin. Santi sana na, na mke wake Chaplin. Mke wa Gabriel tuko naye hapa. Alafu tuko na mke wangu anaitwa Grace Wamboi. Tuko na dada yangu Jesinta ambaye ni mimi namfuata anaitwa Jesinta Kenovia. Na tuko na dada yetu Rosemary. Eh, Rosemary kwa kifupi sema na tuko na Janet uh, pole. Sema tu maneno mawili alafu tuketi. Ah uh, Wakristo wenzangu tumsifie Yesu Kristo. Kwa kweli leo hii tunafadhaika sana. Lakini hatuwezi kuuliza Mungu neno. Huyu Silvia mnayemsikia kama mlivyoambiwa na mchungaji. Aa, ni mtoto wa dada yetu marehemu. Pengine wengine ni vizuri kujua hivyo. Kwa hivyo ndivyo ndio maana wakati tumeitwa wazazi, sisi ndio wazazi sasa wa solo. Na ni mtoto tunampenda kwa kweli. Ni mtoto amejitahidi kabisa. Na sisi wote tunafurahia sana jitihada yake. Kwa hivyo leo hakuna maneno mengi tutazungumza. Tunamwambia tu Mungu na nyinyi ambao mnafanya kazi naye. Tafadhali mumshike mkono. Kono. Mumeona hapa, Mumeona kwetu, hapa jinsi, kwetu jinsi kulivyo na vile tunavyoona anaendelea na kazi yake vizuri. Tunashukuru sana na tunampenda kwa hakika. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you very much Master of Ceremony. Thank you so much. Tuko na mke wa wa Jacinta pale tafadhali salimia tu namna hiyo. Bwana ya Jacinta salimia. Alafu tuko na watoto wetu. Wewe mahali ulipo. Just wave. Wat, watoto wetu just wave mahali mpo. Uh, thank you. Thank you very much Paul and Master of Ceremony kula wakati wako. Yes. God bless you. Sylvia tafadhali. Mungu atakusaidia. Mungu atakupigania. We can feel the loss lakini hatuna la kusema tunakuombea Mungu akufariji. Thank you very much. Asante sana. Hiyo ndio maombi yetu sisi wote. Mungu aweze kufariji Sylvia. Kuna job representative wa Patrick anaitwa uh, Mushiri. Mushiri kwa haraka Mushiri kuja. Just say one or two words. Just few words Mushiri karibu. Okay ni sawa. Ni sawa basi naelewa tu endelea tu. Endelea ni hapo mshiri hamna shida. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi uombolezaji ningeomba ni wasalimie habari zenu. Kwa kwanza kabisa kwa majina ninaitwa Anderson Masha Nyanje. Mimi ni Mugiriama nyumbani ukiwa kule Malindi. Mimi nafanya kazi na brother Patrick yangu ndio hiyo na laptop yangu next ni Patrick na laptop laptop yake basi 
Mimi niko hapa nitaweze pia kuleta risala za rambi rambi kwa niaba ya familia yangu kwa sababu mpendwa Patrick anamjua bibi yangu mimi ni baba wa watoto sita najua kumchukua Patrick kwenda paka kwa wife niko hapa wapendwa nikiwaletea risala za rambi rambi kutoka kwa familia yangu kwanza pili niko hapa pia nikileta risala za rambi rambi kwa niaba ya team kutoka Malindi sote tuna huzuni kwa ajili ya ndugu yangu huyu Patrick kwa hivyo tuko hapa sote tukileta risala za rambi rambi tukisema ya kwamba tukaweze kuwa pole na tuwe pole soteni basi mkiona haya maandishi whom's not Patrick alikuwa anapenda sana hili neno whom's not yeye sana tukikaa na marafiki zake hawa yeye utamsikia anataja hili neno ndio tukaona tuweke katika t-shirt lakini mimi na Patrick nilikuwa tunaitana kajina ambako kila saa tukionana asubuhi yeye akiwa nakula anamuuliza chakula ikoje asema chakula ni salama wote wanajua wale masha vipi leo salama basi nimepoteza ndugu zangu mimi namuita ndugu yangu mimi mugiriama lakini yeye akiwa e, nukikuyu lakini ni kama nimepoteza bradhangu kabisa haya mimi sitaweza kuongea mengi zaidi lakini Patrick punde alipotoka ofisi ile ya Nairobi alikuja pale Malindi team kiongozwa na ndugu yetu pale head wa sales ambaye ni mshiri akanipa Patrick na wenzake mikononi kwa sababu mimi Malindi ni kama ni kitovu nimesaliwa pale na ijua nikawa na wapeleka katika zile properties zile za, za sisi kampuni zile ambazo tunauza kwa hivyo Patrick watamu yote nimemtembeza Patrick Malindi yote Patrick ilikuwa naye kila sehemu Malindi Patrick anaijua nje ndani kwa ajili yangu kwa ajili ya kazi tukiwa sote ni wana cost values limited kwa hivyo sote pia tulipigwa na butwa na mshangao lakini nataka niwatie moyo waombolezaji ya kwamba mimi nasema ya kwamba kilichopangwa na Mungu hatuwezi kukipangua ni kama mpanzi anaweza kupanda mnazi akitumaini ya kwamba atavuna nazi lakini punde utaona hata vile vinazi vidogo pia navyo vitaanguka kwa hivyo mimi pia ni muumini wa kanisa linaloitwa Miracle Revival Fellowship pale Malindi tuna matawi ya kuenea paka sehemu hizi kwa hayo mengi machache Mungu wa mbinguni awabariki sana juzi siku ya Jumatano poleni nilikuwa hapa mimi ndio ambaye nileta hiyo mizigo ya Patrick tukiwa na baba na shemegi bibi ya Patrick tulisaidiana sana pale Malindi tukikusanya vile vyombo vyote vya Patrick ili tuhakikishe tunavileta nyumbani kwa hivyo namshukuru Mungu ametulinda tena na leo ametufikisha hapa tukiwa tuko salama na siku ile pia tuliona mkono wa Mungu akitupigania baada ya kuteremsha sisi moja kwa moja tukarudi Malindi asubuhi 5:30 tulikuwa tumefika Malindi tuliona mkono wa Bwana mzee hapo ulipo tumejuana kiundani pamoja na mama na shemeji na waomba tutumainie Mungu Mungu akaweze kutishia nguvu kwa wakati huu mgumu MC asante sana kwa hiyo nafasi Mungu akubariki sana asante pia ubarikiwe asante sana thank you so much mpigane makofi mpigane makofi yes pia Sylvia kuna mada anafanya kazi Winston Homes na wamekuja wakiwa wengi sana na sababu sio wako hapa wa Winston Homes pia natumai director wa Winston Homes atakuwa anaingia so kwa wakati huu nataka niite Mr. Fabian CEO Winston Homes kuja uongee kwa niaba ya wafanyikazi on behalf of staffs and colleagues of uh, Sylvia and uh, when director gets in pia yeye ataongea on behalf of the company Yes so thank you so much. Begin is here my coffee. Begin is here my coffee. Santi Karimo. Bona asifiwe sana. Bona asifiwe sana. Um on behalf of the entire team at Wilson Homes Limited and indeed some of us who have known Patrick, both Patrick and Sylvia for many years. I've had the pleasure of working with both of them in different times. I worked with Patrick in the past and now I'm glad to have the honor to work with Sylvia. So on behalf of the entire Wilston Homes fraternity, um, allow us to send our deepest condolences for the loss of Patrick and indeed to ask that the Lord will bless you 
and he will touch you in this difficult period that we shall see a brighter day in the future. Of course, we thank God also because like many have said before me, the work of the Lord cannot be questioned, but we are happy because even in our sorrow, we know that Patrick is in a good place. Asante ni sana. Thank you so much. That is very good. Wa wa Weston Homes na director na amewa jafika lakini atakuja so kwa wakati huu kuna mtu alikuwa pia atukaribishi hapa mzee wa kijiji lakini yako amefika lakini naambiwa amefika ah uh, gadhito au baba shiko uko wapi itakuwa ni vibaya itakuwa ni vibaya tukipita bila kusikia kama kijiji kwa sawa so baba gadhito where are you but no sorry uh, baba shiko baba shiko yuko wapi Baba Shiko Gedetu sorry for that Baba Shiko Gedetu Ama kona jina nyingine pengine tutawita jina yesi yake Ukimwona umgonge tu mwambie anaitwa hapa mbele na ma MC Baba Shiko Hi because the chief of the area pia naambiwa yuko chief yuko Okay Baba Shiko uh, Naona time inaenda. Ningetaka ku wachana na baba Shiko kwanza Be, because kama director, kama director wa Wilson Homes ajafika nataka tuende pamoja kwa tributes. Nataka tuvuke kwa tributes. And uh, the first tribute itakuwa ni ya wife Sylvia tribute yako Sylvia uh, so sijui kama utakuja hapa jo na wale watu wako na hizo eulogies sasa hizi ningeomba mkuu tu umepatia watu ili tukue tunajua program iko namna gani so manaka sioni kama kuna watu wamepatiwa hiyo vitu so kama uko na hizo vitu kindly just help me to spread them naona ziko hapa kwa wingi haya kwa hivyo uh, Watu wa, watu wa, watu wangu wa Malindi unaweza kuja 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 rafiki yangu. Nachukua kadhaa hapo, msaidie kupatia hiyo upande. Yes, Sylvia kikujanga hapa for the tribute. Yes, saidie. Chukua kadhaa upatie hiyo upande. Pia ndipate mtu mwingine hapa. Thank you so much my brother. Patia hiyo upande. At least tukue tuna tuna flow on one page. So Sylvia wakati huu ni wako wako tukiendelea tukiendelea kupatiana hizo eulogies and tributes kwa haraka tu ukipata tu unapatia mwanzako ukipata unapasha ukipata just pass it to your friend to save time ili sikue nimechukua wakati mwingi sana wa kanisa So, Celia, time ni yako. I'm going to read on behalf of Celia. Dear Patrick, I stand here today with so many questions in my head. Why would the world be so cruel? You are full of life. Your energy towards everything was in March. Did you have to go that way? Together we made memories that will last forever, Pato. I wasn't the best for you, but your love and dedication towards your kids and I is something I will forever hold close to my heart. Things have changed. Our children are hoping Baba will come pick them. At times, I feel overwhelmed. I lack words to explain that you are not coming and we will never get to see you again. My, my prayer is God helps me take care of Jaden and Alicia as you've always wanted. But when it comes, Aki haita kuwa rahisi, but God at a help. Fly high, my dear, best in God's arms, forever cherished. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for that, Sylvia. Kuna watoto wa Sylvia. Ah, watoto wa Sylvia pia wakona tribu chao. Nigeoma tu wakuje. Nigeoma tu wakuje. Pia wanaza zidikisho na mama yao If it is possible Ama sister Kuja na watoto On, the, on behalf of 
them kuna tribute yao kutoka hapo kuna sisters and brothers pia mjipange alafu mama and dad pia mjipange so watoto kujeni kujeni tunao watoto Tengeneza tu, tengeneza vizuri. Mtoto akijipanga. So, naomba tu na nataka hao malize. Maana kuna watu wanatazama we are live on YouTube. So, those who are watching us from far, thank you so much. I know you are with us as we give our brother a good set of so. Hao akimaliza tu, nataka Punguze movement hapa because of those who want to, to follow what is happening here. So, Karibuni. Dear Dad, we left that so soon. Dear Dad, we left us so soon. We enjoy around you. Your games, jokes, stories, and advice always made our days. You are the best that a child would want. And losing you has made us so hard. Alicia is always asking when you will be open. Dad, we pray, we pray to God. God. That he looks after you and again we will miss you dad and we will miss you dad and we will miss you dad rest in peace bar from your loving children Jayden and Alicia we are rest in peace Thank you so much. How are you? What are Patrick and Sylvia? So, Mungu, does he need to angalia? So, now I'm going to now I'm going to mom, mom and dad, mom and dad. We walk out in the window, Kujeni. Mom and dad. Mom and dad. Mama and dad, I mean Mama Patrick and dad. Mama Patrick and dad. Kujeni, I'm going to attribute you now. So, Karibu, Mama. Kristo wa taifa la Mungu tumsifu ni Yesu Kristo. Tumsifu tena. Milele na milele amen. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Hata wakati kama huu sisi ndio wazazi ma, mama wa Mohea tuko na tribute ya mama na dad. Na tutaisoma vile imeandikwa. Unaona? Mohea tulikuwa tunakupenda sana mtoto wetu umetufanyia mengi hayo hatuwezi kuyasahau na daima tutakuenzi kwa wema wako moyoni na, na moyo mkunjuhu umekuwa mtoto mtifu mcheshi sana msikifu na hodari Mkarimu tangu enzi za uhai wako Patrick hujawahi kutukasirisha mtoto wetu 
Tunamshukuru Mungu kwa miaka aliyetupatia tuishi nawe kwa sababu sio miaka kidogo Mungu alitubariki sisi tukae wako naam yeye ametukua hatuna mengi ya kusema ila buriani kipenzi punzika kwa amani na mwanga wa milele ukangazie amina tumsifu Yesu Kristu milele na milele Mungu ni mwema kila wakati hata wakati kama huu Mungu ni mwema Asante ah, sana wazazi wa eh, Patrick kuna kuna wale nimeruka ama msamee kidogo kuna brothers and sisters brothers and sisters brothers and sisters kujeni brothers and sisters brothers and sisters brothers mko wapi Kujeni tu, kujeni. Sweetest, kindest loving forgiving a giver and the purest soul we ever witnessed your life was cut short, short so sudden and believers give us, you took you the, took deeper, the deeper, deeper part in us with you dearest brother we will live to cherish you and live a joyable and harmonious life so we could please you as you watch us from heaven we love you so very much and you are a part of us that is irreplaceable. We will forever cherish you dear Patrick Mohia. Haya, how are the brothers and sisters of Patrick? Mungu wape nguvu. Mungu wape nguvu. God comfort you. Thank you so much. Kuna Naona kuna tribute nyingine. Sasa ningetaka tusomewe eulogy. Eulogy ya Patrick na kuna Lydia Lydia Owero. Kuja utusomee eulogy. Lydia, where are you? Okay. Put your microphone too. Okay. Mungu ni mwema kila wakati naomba nisome kwa Kiswahili ili wote waelewe Yoloji ya marehemu Patrick Muhea Wawero kuzaliwa marehemu Patrick Muhea Wawero alizaliwa alizaliwa mwaka 1989 huko Vika kaunti ya Kiambu alikuwa mtoto wa Peter Wawero na Alice Wawero Alikuwa kaka wa Lydia Maswai, Alex Tarimo na Francis Gateyo. Alikuwa shemeji kwa Onesmo Makambi. Elimu. Marem Patrick Muhea Waweru alianza masomo yake rasmi mwaka wa 1996 katika shule ya msingi ya Queen of Holy Rosary Vika mwaka wa 2003 ambapo alisomea KCP. Alimaliza KCP alijiunga na secondary ya Alpha Academy mnamo wa 2004 na kufanya KCSE mwaka wa 2007. Baadaye alijiunga na chuo cha ualimu cha Shanzu huko Mombasa. Kanisa marehemu Patrick Mohea Wawero alilelewa katika imani ya Kikatoliki pamoja na familia yake. Na alibatizwa tarehe 13 Mach March 1992 katika parokia ya Kikatoliki ya Mtakatifu Matia Mlumba Vika alipata komunio yake ya kwanza mnamo tarehe 16 Aprili 2006 na uzibitisho wake tarehe 
25 machi 207 alikuwa muumini muumini wa Kikristo aliyejitolea na aliyeteuliwa kuwa mwenyekiti wa vijana katika makanisa ya Kikatoliki ya St. Mulumba na St. Mary's kazi marehemu Patrick Mohea Waweru alipata fursa ya kufanya kazi kazi na kihe, kihe, kihenjo na comedian ambapo jina lake la waigizaji lilikuwa ruku pia alifanya mazoezi ya kufundisha huku il, huku elasit na dhika pia alifanya kazi ya kazi katika Catch Power Clinics Farm Fort Limited na Cost Valued Limited ambapo alifanya kazi hadi kufa kwake familia marehemu Patrick Mohea Waweru alikutana na mkewe Sylvia Njeri na bwana na bwana na bwana akawabariki na watoto wawili ambao ni Jaden Juguna na Alicia Matesha alikuwa baba mwenye upendo na na mwenye kujali kwa kwa watoto wake na mjomba na mjomba wa mjomba wa Kendrick Onesmo Aiden Juguna Gabriel Nkini Fever Seyan na wengine wengi Death Kifo The late Patrick Muhewa Weru was not experiencing any, any sort of illness until his demise on 30th September 2023 His death still remains unanswered for it was a sudden death He died at the age of 34 years old God gave us Patrick Muhewa Weru we have spent the most lovable times with him and the same God has taken him May the name of the Lord be praised Thank you so much. Thank you so much uh, for that. Patrick when you am kuwa najua sana eh uh, he was also an actor. Na kuna mtu aliyeniambia ana act na Patrick na hayuko kwa program hapa lakini ningetaka kumpatia this time just one minute. Ako wapi? Eh uh, kuja kuja njo. Huyo alikuwa anaigiza na Patrick. Na ningetaka pia yeye sababu Brother mwigizaji mwenzako ni vizuri aseme kitu rakisha na kuomba tu Karibu bwana Sasuwe bwana Sasuwe tena kwa niaba ya watu kwa nakte mimi na sema poleni iko na mambo moja tulikuwa tunakuambia bado Egai we ni utorora gai Ari dore igwe irone eza Nebe otoki nyagere liotu iwa ku tukorere atu etoroi We ni otoranga gera Na koroka okeo ga to ringa ringa ekumaira zero de aliyo ai Ogi nei lo ero re re o Le tsore nze o va ga i re ro o so e ku mai ra de ro re a ri o a Ogi nei do e ro re a re o Le tsore nze o va ga i re ro o so e Asante Thank you so much Asante sana for that good song it's a very encouraging song So ila pia ananiambia kuna just one verse or less one chorus for Marehemu Patrick so so ila nakupatia wakati huu and thank you so much for kukaa karibu na mimi na kusaidia hii kazi ifanyike haraka karibu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Praise God Ah namshukuru Mungu kwa wakati huu Patoni Shemeji kama vile mlivyoona familia ilivyotoka hapa mbele and I would wish just to say something alikuwa anashinda akiniambia sister some these things will be cool and for that reason i have this song that ningependa mnisaidie tuimbe pamoja bwana yesu asifiwe ni hao uli ni watu mi bila fahamu kuani ya koza angalau ungenambia eti unakam 
Itulize ha wangu wa dhati Tauma zangu zimeli kumia Mikononi Labda huna mwisho wa dunia Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Oh safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Mpendo andio Tutaona na badai Pendo andio Tutaona na badai Na kam na kam Mpendo atabasam Tutaona na badai Na kam na kam Mpendo atabasam Tutaona na badai Rest easy patu Wanakiwe Thank you so much Mungu ambareka kubareki. Pigeni makofi kidogo. Pigeni makofi. Yeah, at least thank you. Haya. Hii kazi mnaona hapa. Kuna watu walishikiria. Kuna watu walisimama na hii familia. Kuna watu walikusanya pesa zao, na watu walichanga. Kuna committee zilikuwa zimepangwa to make this send off to be successful. Na kulikuwa na committee ilikuwa ya, ya marafiki wa Sylvia wafanyi kazi, marafiki wake na ni wengi sana lakini on behalf ya hiyo committee sababu walifanya kazi mzuri sana tilikuwa nimesema director Winston Holmes atakuja hapa on behalf of eh, on behalf of the company but also he was the chair of the committee so ijido kinyanjui kuja tuera bidabiza kampuni na pia on behalf of the committee we just we also say something pia kulikuwa na committee ya hapa Juli pia utipange kidogo kutoka hapo tutaenda upande wa kanisa. So karibu njui. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Ah uh, kwa majina naitwa Jijio Kinyanjui Getao. Ah uh, na I'm here to celebrate the arrival of Patrick Muhia Wawero. He was also a friend through an extension of Sylvia who we work together and um, I'm happy to be here this is my first time in Loi Talk Talk or Loi Talk Talk sorry and um, it's great pleasure you guys um, want to talk to maybe the parent and Sylvia in these dark days because life all of us are headed here and in these dark days may God give you strength because it's also so sad to lose a young soul a very vibrant and promising soul at this early age. So so pains us because we personally knew him. I think I first met uh, Patrick when he came to visit one of our, one of our offices in Nairobi. And uh, the job of him made me feel like we are somewhere together. So I won't take this opportunity to also uh, stand with the family of the deceased and may God give you strength so that you are able to overcome this it also will be in good faith if we let him rest in peace because like they say we'll meet again thereafter asanteni sana mugo wabariki na mkuwe wakati mwema thank you so much appreciate uh, appreciate Mr. Kenyanjui pigeni makofi too pigeni makofi he was also the chair of a uh, committee ya marafiki yunye walikuwa wanafanya kazi na Sylvia and others kuna juli na kuja baba kidogo chini mpotea lakini huyu na yeye alikuwa na committee alikuwa anaongoza committee ya hapa na pia wao wamesaidia kufanya vitu mingi sana na ningetaka toa shukrani kwa watu wako na usalimu wao wa Kristu wapenzi tumsifuni Yesu Kristu tumsifuni tena bwana asifiwe mimi kwa majina naitwa Alfred Shikoni na baba Eric kama wanavyo wengi wanavyonifahamu na kwa niaba ya komitii ya hapa Olmaroi mimi ama wote kwa ujumla komitii pamoja na wakazi wote wa eneo hili tulipokea e, msiba huu kwa majonzi makubwa kwa sababu ni jambo ambalo hatukulitarajia 
lakini tulipopigiwa simu tukiwa na baba ya Patrick tukiwa katika maombi ya jumuiya akatoka ghafla akasema amepigiwa simu kwa kweli wakati tulipata ujumbe huu sisi wenyewe tulishikwa na buta tukashindwa kujieleza tukashindwa kujua nini kilifanyika lakini hayo yote yalikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo e, mimi kwa niaba ya kamati ningependa tu kusema kwamba wana kijiji wa Maroroi kanisa la Catholic hapa Maroroi St Stephen pamoja na wajumuiya wote wa St Stephen pamoja na St Veronica ambao ndio jumuiya eneo hili tulijaribu kujikusanya hapa nyumbani baba aliposafiri tukaanzisha mchakato huu wa kutafutana na kwa kweli wale wote walitujia walikuwa na majonzi lakini kwa sababu ilikuwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu ikawa sisi tujiunge na wenzetu wote kutoka popote alikofanyia Patrick kule Nairobi familia yake familia yake ilikotoka pamoja na wanakijiji kule Lasit na wanakanisa wa huko ambapo ndio wamelelea wame familia hii kwa muda mrefu pale Lasit na baba alipohamia hapa alijiunga na sisi hapa kijijini kwa kweli tuliona nema na baraka kubwa kwa ajili yake pamoja na watoto wake lakini kwa wakati huu tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alilolitenda ametenda kwa sababu alipenda hivyo nasi tunamwambia jina lake lihimidiwe kwa hivyo kwa niaba ya wageni wetu wote ambao walikuja hapa kuja kutufariji kuja e, kugaramikia chochote kile ambacho watakuwa wamegaramikia mimi kwa niaba kamati tunawaambia karibuni sana na Mungu aendelee kuwa kuwaneemesha na aendelee kuwaweka katika moyo huo huo kwa kuwa jambo mlilo litenda hakika limeleta faraja kwa familia hii na sisi kama wana kijiji tumsifuni Yesu Kristu Thank you so much. Thank you so much. Nataka kuchukua wakati wako kusimama na hiyo familia. Mungu akubariki sana. Nataka tuende kwa kanisa. Nataka tuingie upande wa kanisa. Na kabla tuingie upande wa kanisa, sijui kama kuna mtu anasikia. Kuna jambo angetaka kusema. Pengine kuhusu marehemu, kufariji familia. Kuna mtu yeyote, kuna yeyote pale. Kuna mtu. Kenywa. Uko na kitu ama uko sawa? Kuna mtu anasikia tu. Ah thank you so much karibu dadangu. Kuna mwingine? Eh singetaka nifunge hapa. Na kuna jambo unasikia tu lazima ungeambia watu ama ungesema kuhusu Patrick. So karibu. Asante. Habari zenu kwa wazazi wa Patrick, ndugu zake na dada zake pamoja na mke wake Silvia na watoto tunasema pole kwa sababu ili si jambo la kawaida lakini itabidi tu tuzoe kwa majina yangu naitwa Angela Simaloi nimetoka sehemu za Loitokto na naishi huko lakini mimi nakuaga daktari wa kijiji na hili jambo ni lazima nikikutana na mkusanyiko wa watu niweze nikawaambia tusaidiane katika maisha E, daktari wa kijiji leo anasema hana maneno mengi ni kwamba watu wakunywe maji asubuhi wikiwa empty stomach ukiamka kwa kitanda kabla ya kufanya jambo lolote unafaa kukunywa maji glass mbili maji nasaidia nini wao mwota maji ya wao wote nasaidia nini katika mwili yetu kwanza maji inasaidia katika brain ndo chakula ya brain second maji inafanya mwili inakuwa nyororo niliambua nipende kuongea Kiswahili ili kila mmoja apate kuelewa maji tena inasaidia kwa digestion si ndio maji inasaidia kwa mambo mengi sana inakufanya usikuwe na stress usipende kulalalala bure katika mkutano wa makanisani inakusaidia pia second second 
matunda matunda pia ni nzuri katika mwili yetu mbaya wetu sisi tunasahau tunakumbuka mambo mengine yote lakini atuangalie afya zetu pia matunda ni nzuri daktari wa kijiji leo anasema kwamba mkule matunda na ndapeana example ya matunda example ya matunda moja ni melon melon itasema kwa ufupi melon inasaidia wanaume sana kwa ile upande wetu si mnajua wanaume si mnajua inasaidia ule mtu asipende kulalala labda si ndio eh alafu tunaenda matunda ingine ni ndizi ndizi inatusaidia kwa digestion wote mnajua machungwa ni vitamin C si ndio machungwa pia inatusaidia kwa vitamin C matunda ingine ambaye ni 70 75% ni apple mnasema apple ni matunda ambaye ni very expensive lakini tunafaa kungangana at least tukule twice per week itaweza kutusaidia sana kwa sababu pia ndio inasaidia brain ehe <laughs> tunaenda pia kwa wadada wadada wa Nairobi mko mimi naona tu wadada wa Nairobi ndio wanaweza nisikiza wadada wa Nairobi mnaniona mnaniona jamani hii ni yenu ukikosa maziwa mala ukunywa yogurt eh ukunywa yogurt kwa sababu ya kule mali kwetu ili kuwe fresh kila wakati si ndio haya kitu kingine ni kukula mboga 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 pia ni nzuri na ndakupa example ya mboga si mboga tu ni mboga eh sukuma ni nzuri wanaosema sukuma ni mbaya ukikula sana ndio mbaya lakini sukuma ni nzuri mboga nyingine ni cabbage msilenge cabbage mnasema na maji maji usikule sana kula kiasi ambaye mboga nyingine ambaye ni muhimu sana ni spinach Eh mnasema spinach ni expensive kwa sababu ukienda kupimua unapimua matatu matawi tatu 20 hiyo ndo tunafaa kungangana sana tuweze tukakule maana ninaweza kusaidia katika mwili sina mengi ya kusema kwa sababu nafasi hii tu nilikuwa naongojea pengine ingetokea singependa kuomba kwa sababu siko kwa hii program na kwa sababu nafasi hii imetokea saki kuongea sana nisije nikaribu asanteni sana na Mungu awabariki na bila sijaenda nimekumbuka kitu daktari wa kijiji amependa sana watu wa Nairobi ambao wamejitokeza kwa upande wa Pato na kwa upande wa Sylvia ambayo ni Wilson Home hii ingine ni Kilifi Daktari wa kijiji anasema nafasi kapatikana pia mnaweza mkampatia kazi. Asanteni sana na Mungu akubariki. Pigana makofi. Pigana kukula tu eh? Tia tu unakula tu unakula. Kula watermelon. Kuna watu tu wanakula story hapo. Na kuna watu unasikia wanalala lala tu. Hm? Hakuna kulala kama melon shilingi kumi kula melon uamke. Hata kama wewe unatutazama online na unalala ukitutazama kula melon mahali huko. <laughs> Thank you so much daktari wa kijiji. Ani kama nitahamia huko ile tok tok. Mbona daktari vile anasema mambo mzuri? Pigeni makofi tena. Thank you. Wa, Wasichana wa Nairobi mnasikia na mmeambiwa. Mmeambiwa kwa hivyo tusisumbuane. Mmeambiwa. Thank you. Haya. Hii nitawapatia kila mtu dakika moja. Maana yake naona kanisa wananiambia time yenye waliniambia nimalizie. Sasa wamejipanga. So one minute. Yes, mtaanza na Mama, santi karibu mama. Hmm. Wa Kristo wa taifa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo tena. Mungu ni mwema na kila wakati hata wakati kama huu. Kusema kweli, mimi naitwa Avelina Mamukwele Tinani. Baba yangu na baba ya mama Mohea ni ndugu baba yangu mkubwa halafu mama baba baba Mohea akafuata ba, ma, baba ya mama Mohea akafuata baba yangu kwa hiyo mimi nilipokea kifo cha mtoto wangu Mohea kwa masikitiko makubwa kwa sababu Mohea ni mtoto nilikuwa nampenda na mimi ninaishi Ongata Rongai Kanjiado County na nimeishi na Mohea nyumbani kwangu kwa hiyo mimi ninasema ni asanti kwa wageni wote ambao wamejumuhika hapa kwa ajili ya kufariji familia yetu. Pokeeni shukrani zetu. Nyinyi wote mliotoka Mombasa wenye wamefanya kazi na mtoto wangu Mohea na mpaka wakati wa kifo chake. Kifo si mwisho wa maisha. Kila mtu atakufa. Lakini swali ni hili 
utakufa ukiwa namna gani uhusiano wako na Mungu uko namna gani uhusiano wako na wanadamu katika dunia hii unaishi namna gani haimaanishi wewe unaishi maisha gani kufa ni katika Kristo na kuishi ni katika kri? Kristo ni jukumu lako kujua unaishi namna gani Mungu alitumba kwa sababu gani tumjue tumpende tumtumikie na mwisho tufanye nini turudi kwake kwa hiyo maisha ya kifo ni safari na kila mtu ako safarini katika dunia hii hakuna chochote ambacho tumejishikilia katika dunia tuko utupu dada ndugu tuko utupu jambo lenye tunastahili kusitiza sana wewe siku yako itakuwa siku gani siku inaka, itakuwa siku ya giza ama itakuwa siku ya mwanga tuko na mambo mawili katika ulimwengu huu tunaoishi giza na nuru wewe uko upande gani uko upande wa giza uko upande wa nuru dada yangu mama matesha baba mohea siku ya leo ni siku ya harusi ambaye ni mtoto wetu kuko na siku ya kuzaliwa siku ya kufa na siku ya kufa kwa hiyo katika ulimwengu tuko na mambo matatu ambayo tunastahili kuyaishi tukiwa wanadamu tusiishi tu shagala bagala tusiishi tu kadiri ya tofauti na mpango ya Mungu tuishi tu kumtegemea Mungu na kama siku ya leo uko hapa ambao unaishi tu bora uishi bora maisha yako useme ni maisha yako hakuna maisha ya mtu katika dunia hii na nilipoza unaona umati huu wametoka Mombasa tumetoka Kanjiado County Rongai wengine wametoka Zika wengine wametoka kila mahali kwa ajili ya siku hii ya muhimu sana kwetu sisi wanadamu chenye mimi najua ya kwamba Mohea ametoka katika maisha ya dunia ameenda kukutana na muumba wake kukutana na muumba wake na kila mtu anangojea siku ya kungoji, kukutana na muumba wake kuko na njia ya uzimani kuko na njia ya kuzimuni kwa hiyo chaguo ni lako chaguo ni lako kwa hiyo si wakati wa kuzunika ni wakati wa kufurahia maisha ya Patrick na maisha yenye tumeishi naye katika dunia tuambie Mungu ni asanti kwa sababu wakati nilikuwa nasoma ile tribute imeniguza sana mtoto wetu tulikuwa tunakupenda sana na bwana Mungu tukupe nini wewe umetenda wewe ulitupa huyu mtoto na amerudi amekurudia wewe asanti mwenyezi Mungu upewe sifa na ha Kuna wengine tumetoka Ruiru. Ukisikia Kiswahili yetu haina nyota. Msituulize sana. Mkisikia tu inaenda tu. Wewe sikiza tu. Bora uelewe. Bora uelewe, sawa? Sasa nyinyi because of time. Nyinyi ni vijana wa barabara. One thing haraka moja, dakika moja. Nasikia Kiswahili, nasikia Kiswahili vile inagongana eh? Eh, msikiza tu, nasikiza tu. Haya, dakika moja, afu tunataka tupatie kanisa. Sawa, so, thank you MC. Sijasikia ukita wale ambao walisoma naye. Mimi naitwa Brian Kioko. Aoni eh, nimesimama hapa ku represent Shanzu Fraternity, Shanzu Family. Tulikuwa tukisoma naye. Alikuwa class representative wangu. He was my best friend. Alikuwa handball captain. Alikuwa mcheshi, a friend to everyone tukiwa huko shule Shanzu Mombasa kwa hivyo kwa familia naombea Mungu awape nguvu katika huu wakati mgumu kwa sababu kila mmoja anapita hiyo njia tu hivyo tujitayarishe tuwe tayari na Mungu atatubariki asandeni haya asante sana thank you so much dakika moja pia wewe haya asante kwa niaba ya wanafamilia sisi tuko hapa kama wafanyaji kazi wa brother yetu Patrick tuko na mchango wetu ambapo baadaye tutamuona mzee tukaweze kumkabidhi pia kama marafiki wa Patrick pia wako nao mchango wao baadaye tutamuona Shemegi na mama na baba tukaweze kuwakabidhi michango yao asante thank you so much asante sana waambie makofi
And thank you. Penye hiyo hiyo mchango imetoka Mungu azidi kuwabariki na kuongezea. Haya. Nataka twende upande wa kanisa. Tumekula chakula ya melon, si ndio? Tumekula melon. Tumekula chakula ya melon. Ingine tumekula pia. Sasa nataka tukule chakula cha kiroho. Na wakati huu nataka tupatie kanisa. So wanakuwa yanajua mtahitaji kifaa hiki. So Asanteni. So wakati huu tunapatia kanisa na watu ongoze. Asante. Tumsifie Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaanda kuanza ibada ya eh, uh, mazishi kwa ajili ya kumpumzisha ndugu yetu Patrick Mo kwa hivyo na waomba sote tuweze e, kuleta roho zetu pamoja nia zetu pamoja mawazo yetu pamoja kwa ajili ya ibada hii tunapoomba faraja kwa hii familia na tunapoomba Mungu amfungulie milango ya binguni huyu Patrick Mohea ili aweze kufurahi katika makao ya milele Kwa hivyo wale wamevaa kufia akina baba watavua kufia zao Alafu simu zetu tunaweza zimute ama tuziweke flight mood ama tuzime kwa dakika hizo kidogo tutakapokuwa katika ibada hii ya kumpumzisha ndugu yetu Patrick wanakoya tusimame sote Wanne wambi guna dunia Wenye fimba mkono ni mwake Ishara ya pengi kuchunga kondo Chibuko ni umoja Chibuko ni umpenja Matunda ni amani Ni amani Chibuko ni umoja Chibuko ni umpenja Matunda ni amani Kizali 
Tutaanza na kuyabariki haya maji tutakayoyatumia katika ibada hii. Ndugu zangu tumuombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kuyabariki maji haya tutakayonyenyeziwa sisi kwa kukumbusha ubatizo wetu. Naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa roho mtakatifu tuliyempokea. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyochemichemi ya, ya uhai na chanzo cha utakaso hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki haya maji na baraka zako za Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya kumpumzisha Patrick roho zetu ziweze kuimarishwa, tuweze kufarijika. Ukubali chemichemi hai ya neema yako ifanye upya ndani yetu na tukingwe na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake ili kwa mioyo safi tukungoje na tuweze kupokea wokovu wako inavyotakiwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu E Mungu Mwenyezi tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki chumvi hii Ulioagiza kwa njia ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji Tunakuomba e Bwana ili popote patakapo nyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji Ufukuzie mbali kila uovu wa adui nasi ututunze kwa uwepo wa roho wako mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Achanganya chumvi na maji haya kwa jina la Baba na la mwana na la roho mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni Salamu Maria. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu. Tunaanza ibada hii kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Dugu na jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumuombea huyu ndugu yetu Patrick Muhea aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, 
aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni Tumuombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kubwa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuokoe maovuni salamu maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa maria mtakatifu mama wa Tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu mwanzo na sasa na siku zote na milele amina atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu mwanzo na sasa na siku zote na milele amina raha ya milele umpe e bwana mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani raha ya milele umpe e bwana mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani raha ya milele umpe patrick muhea na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani Baba yetu ulie mbinguni. Utupele mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walio tukosea. Usitutele katika kishawishi lakini mtupoe maovuni. Salamu Maria, nijaa neema bwana yunawe Mebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa Katifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina Bwana wetu Yesu Kristu uliyetuonyesha njia iendayo kwa baba yetu wa mbinguni Bwana utuhurumie Bwana wetu Yesu Kristu uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako Kristu utuhurumie Bwana wetu Yesu Kristu uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya baba Bwana utuhurumie Bwana Tuombe E Mungu sikiliza sala zetu sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Patrick Mohea Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaoomboleza wape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani Tujalie sisi sote Tulio kutanika hapa tukutane siku moja na ndugu yetu Patrick Mohea mahali ambapo machozi yote hufutwa tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Ndugu zangu tumuombe Mwenyezi Mungu basi msamaha kwa mara moja ama nyingine tunamkosea mara moja ama nyingine tunakosa kuishi maisha ya upendo ili sala za hii siku tunaombea Patrick zikaweze kufika kwa Mwenyezi Mungu na akaweze kumpokea mtumishi wake. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi dugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi dugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Na Mungu Mwenyezi atuhurumie 
Atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye huo uzima wa milele. Bwana Bwana.
Kristu mwana wa Mungu alipokaa hapa duniani alilia machozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu tunapotangaza matendo yake makuu tunaposoma maandiko matakatifu. Tusikilize somo la kwanza. Wakati huo Ezekia aliugua sana karibu kufa ndipo nabii Isaya mwana wa Mozi alipomwendea na kumwambia hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu. Panga mambo yako sawasawa sawa katika nyumba yako kwa kuwa utakufa hutapona. Ezekia akageukia upande wa ukuta na kumuomba Mwenyezi Mungu akisema E Mwenyezi Mungu na kusihi ukumbuke jinsi nilivyo kutumikia kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote na kutenda yaliyo sawa mbele yako. Ezekia akalia kwa uchungu sana. Lakini kabla Isaya hajapita hajapita ua 
katikati neno la Mwenyezi Mungu lilimjia kusema rudi ukamwambie Ezekia mkuu wa watu wa Mwenyezi Mungu mimi Mwenyezi Mungu Mungu wa Mungu wa babu yako Daudi nimesikia ombi lako na nimeona machozi yako nitakuponya na baada ya chozi yako nitaku, na baada ya chozi yako nitakuponya na baada ya siku tatu utakwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu nitakuongezea miaka kumi na mitano ya kuishi nitakuokoa wewe pamoja na mji huu mikononi mwa mfalme wa ushuru wa ashuru nitaulinda mji huu kwa ajili ya heshima yangu mimi na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi neno la Mungu Tusikize hivyo katikati kutoka kwa imbaji
yang atakiangamiza kifo milele atayafuta machozi katika nyuso za watu wote na kuwaondolea watu wake aibu duniani kote Bwana Mwenyezi Mungu ametamka siku ile watu wote watasema huyu ndiye Mungu wetu tumemngojea atuokoe huyu ndiye Mwenyezi Mungu tulie mtazamia tulie mtazamia njoni tufurahi na kushangilia kwa kuwa ametuokoa neno la Bwana tusimame Tumaini letu ni kwa Bwana Bwana ana uwezo wa milele tumaini Tumaini letu ni kwa Bwana kwa maana Bwana ana uwezo wa milele yeye ndiye aliyetumba Yeye ndiye mwanzo wa uzima Bwana ana uwezo wa milele Tumaini tumaini letu ni kwa Bwana kwa maana Bwana ana uwezo wa milele tutamsifu Bwana siku zote kwa maana na uwezo wa milele tumaini tumaini letu ni kwa Bwana kwa maana maana na uwezo wa milele Bwana we nanyi Somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane Yesu aliwaambia Msifadhaike mioyoni mwenu Mwaminini Mungu niaminini na mimi pia Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi Kama isingekuwa hivyo Ningalikwisha waambieni sasa nakwenda kuwatarishieni nafasi na nikienda na kuwatarishieni nafasi nitarudi na kuwachukueni kwangu ili nanyi muwe pale nilipo mimi Injili ya Bwana Tuketi sote Bwana asifiwe. God is good and all the time. Mungu anakuwa mwema wakati wote. Mungu anakuwa mwema wakati wote. Wakati wa kifo, wakati wa furaha. Sisi ni wema? God is Mungu ni mwema? Kila wakati. Sisi ni wema? Semeni mara kwa mara. Mara kwa mara kwa sababu wakati mwingine tunakuwa wema, wakati mwingine tunakuwa wakorofi, wakati mwingine tunafanyia wenzetu mabaya, sisi ni wadhaifu, sisi e, ni binadamu ambao tunakosa, tunaanguka na ndio maana wakati wote tunamuomba Mungu wema wake uzidi kututosha. Wema wake uzidi kuwa mwingi kwetu sisi. Kwanza kabisa natoa pole kwa hii familia kwa kuachwa na, na mtoto wao kijana wao eh, Patrick Mohia ambaye ametuondokea Habari hizi nilizipata eh, eh, Jumamosi ya wiki iliyopita simu yangu nikaona missed call mbili kuangalia ni mama Eric So nilipopiga nikamuuliza mama unaendeleaje jambo tukaongea ongea ndio akanielezea akanifahamisha ya kwamba kuna wakristu wetu jirani zangu e, e, ya kwa, e, na unawafahamu vizuri mtoto wao wamepumzika kijana wao wamepumzika huko Malindi e, kwa hivyo e, nitakutumia namba 
utawasiliana nao alafu utaweza kuwaona e, nikasema ni sawa akanitumia namba nikaongea na namba za mama e, na nikamueleza mahali nilikuwa e, e, mahali nafanya kazi e, katika, katika parokia inayoitwa e, mtakatifu Paulo nafanya kazi kongoni kwa wale watu wa Malindi wako hapa so nikamwambia ikakuwa ni juma tukiongea ilikuwa ni jumapili kwa jumapili jioni e, nikamwambia jumatatu juniko off day nitatia bidii nitaweza e, kuja e, kwenda kuwakutana na hii familia e, wazazi wa hii familia e, pamoja na Sylvia na wale ndugu walikuwa pale na jamaa wale walikuwa pale na hiyo Jumatatu mwili wa Patrick ndio ulikuwa unafanywa postmortem so nilirauka mapema nikajitayarisha baada ya kutoka ibada asubuhi nikaenda pale general marindi general na nikaweza kuwatuliza hawa jamaa nikaweza kuwapa matumaini na baada ya shughuli yote ya postmortem tukaweza kusali dakika zile e, kidogo tulikakaa na wao e, almost nusu ya siku ya hiyo Jumatatu anzia asubuhi saa moja hadi masaa saa nane tulikuwa pamoja na wao na nilipopata e, mlipopanga nafasi hii ya mazishi itakuwa leo niliweza kuomba ruhusa ya kuweza kuja e, na mkubwa wangu tunayefanya kazi na yeye pale gongoni akanituma niweze kuja e, kuwatuliza bado na kusali pamoja na hii familia pamoja na kumpumzisha e, Patrick tunahuzunika roho zetu zinahuzuni roho zetu zinaomboleza kijana huyu e, Patrick ametuacha miaka 34 we are agement tuko agement na yeye E, na ni, wale, e, mimi ni wa January yeye niliambiwa amezaliwa mwezi wa tano tumeachana na miezi kidogo tu my age mate na hatuna lile la kusema <coughs> ningependa kuanza na neno kifo kifo e, is a nifumbo nifumbo na, kuto, na kuumbuka wakati nilipokuwa nafanya mtihani wangu wa mwisho wa kumaliza masomo ya ya seminari mtihani wangu huo wa degree niliweza kufanya e, pepa yenye nilichagua nilifanya pepa e, yenye title eschatology mambo ya mwisho na mambo ya mwisho tuka, nika, niliweza kuzungumzia kwenye hiyo karatasi kuna hukumu kuna mbinguni kuna jehanamu kuna toharani e, the judgment hukumu ipo e, baada ya kifo baada ya mtu kufa so haya ni mambo ambayo niliyaongelea na Watu wengi wamefanya utafiti kujua kugundua kifo ni nini. Na hakika kifo ni fumbo. Hakuna mtu anayeweza kujua fumbo ni nini. Eh, is a mystery. We can't comprehend eh, using our minds as human beings. Kina kikija kimekuja. Na eh, kifo kinapokuja mara mingi kinatuacha na huzuni mingi kinatuumiza kinaumiza roho zetu kinaumiza mawazo yetu tunaweza kuwa na maswali mengi maswali mengi almost a thousand questions kwa nini Mungu umemchukua kijana mdogo hivi kwa nini Mwenyezi Mungu huku ngoja nimwambie bye bye kwa nini Mwenyezi Mungu hungengoja amalize yale matazamio alikuwa nayo kwa familia yake We can have so many questions. Na ndio maana kuna sala ambayo mimi huwa napenda kuisali, e, sala ile ya serenity. Ya kwamba vitu zile ambazo mambo yale ambayo siwezi yanashinda uwezo wangu, yanashinda akili yangu, yanashinda nguvu zangu, ninayaacha mikononi mwako Mungu. Kuna mambo ambayo hata hatu, hatuwezi we can't comprehend them. Hatuwezi kuyajua na akili zetu kama wanadamu kwa sababu Huyu Mungu ndiye anajua, yeye ndiye anapeana uhai na yeye ndiye anachukua. And there are so many different ways. E, kila mmoja wetu atakutana na mauti yake. Kuna njia tofauti. Kwa hivyo leo hii tunapompumzisha Muhea, 
ninge ninge waomba tuweze eh, tuweze kukubali mapenzi ya Mungu hatustahili kumuuliza Mungu maswali we accept this it has happened kifo kimekuja na maisha yetu yamo mikononi mwa Mungu maisha yetu yamo mikononi mwa Mungu Mungu yeye ndiye anapeana uhai na Mungu yeye ndiye anayechukua kwa hivyo e, katika ibada hii tunawaombea tuna hii familia tunamwombea baba wa hii familia tunamwombea mama mama Jaden watoto wake E, e, ndugu e, wa Patrick jamii hii yote e, e, majirani watu wote wanaomuomboleza Patrick leo e, tunaomba Mungu awafute machozi tunaomba Mungu aweze kuwafariji kifo sio mwisho Patrick alikuwa amebatizwa Jumamosi nilikuwa mazishi e, ya mzee mwingine Eh, alikuwa miaka imesonga alizaliwa 1963 kwa namzika pale kibokoni na yeye alikuwa ni mkatekumeni hakuwa amepata ubatizo eh, miaka mingi amezaliwa 1963 bado hajabatizwa eh, bado hajabatizwa kwa hivyo eh, eh, it is not the end eh, patrick amelala patrick amelala na kuna maisha kuna maisha uh, baada ya, 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 ya kifo kuna maisha baada ya kifo kuna maisha mapya na ndio maana hata wayahudi <coughs> wayahudi waliamini ya kwamba mtu anapokufa ha, 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 hawangezika mtu hiyo siku walikuwa wanangoja siku tatu ziishe kwa sababu walikuwa wanaamini ya kwamba roho ya mwenye ku, ya, ya huyu ambaye amekufa it is just uh, moving around roho hiyo inatembea tembea na inaweza rudi kwa yule mtu so wayahudi walikuwa na ngoja siku tatu ziishe ndio waweze kumzika mpendo wao kwa sababu waliamini ya kwamba roho yake iko mtaani inachapa chapa round alafu inaweza inaweza rudia yule mtu na ndio maana hata wakati Yesu aliambiwa rafiki yako Lazaro amelala amekufa Yesu tu alidre. Alidre tu intentionally. Si eti hangeenda haraka. Alikuwa anangoja zile siku tatu za Wayahudi ambazo waliamini roho ya yule amekufa inaweza rudi. Alikuwa tu anangoja hizo siku ziishe. Kwa sababu angeenda siku ya kwanza wangesema hapana, tunaamini ya kwamba mtu akifa roho inaweza rudi siku ya kwanza ya pili na ya tatu. Yesu akangoja siku tatu ziishe, akaenda siku ya nne na Lazaro alikuwa ananuka pale kwenye kaburi ili waweze kuamini utukufu wa Mungu. Waweze kuamini kuna uzima wa milele. Waweze kuamini ya kwamba baada ya maisha ya hapa duniani kunao uzima. Roho ya Patrick inaendelea kuishi. Roho yake haijakufa. Roho yake haijakufa. Na ndio maana eh, <coughs> tuna, tulipokuwa tunasoma theolojia tuliambiwa kwamba Roho mwili wa mwanadamu uko na mwanzo na uko na mwisho. Roho ya mwanadamu iko na mwanzo na haina mwisho. Hiyo ni theolojia. Ya kwamba mwili wa mwanadamu una mwanzo. Mwanzo ni wapi? Wakati ambapo mtoto anaanza anatungwa kule ndani ya tumbo. Wakati ambapo the Y chromosome and x chromosomes zinakutana katika tumbo la mama hapo ndipo mwili wa mwanadamu unaanza kuishi na mwili wa mwanadamu unaishia pale kwenye kaburi tunaposema wewe ni mavumbi na mavumbi ni utarudi patrick leo tutamwambia wewe ni mavumbi na katika mavumbi utarudi kesho ni mimi na wewe nitaambiwa wewe ni mavumbi na mavumbi ni utarudi mwili unaanza pale ndani ya tumbo la mama na unaishia pale kaburini roho vile vile inaanza pale ndani ya tumbo la mama na ndio maana tunasema abortion is a crime abortion is a big sin hata mtu akitoa mimba ya siku moja, siku mbili, siku tatu anauwa kwa sababu kiumbe hicho kina roho roho inaishi ndani ya huyo mtu 
Na hapo ndipo ambapo wakati mwili unaanza pia roho inaanzaga hapo. Na roho inaanza hapo inaendelea. Hata mtu kama amekufa roho yake haifi. Roho yake inaendelea kuishi katika maisha mengine ya uzima wa milele. Ndio maana Kristo alipokaribia e, kufa alimwambia baba yake wa mbinguni, "Baba, mikononi mwako ninaiweka roho yangu." Into your hands, O Lord, I commend my spirit. Baba mikononi mwako ninaiweka roho yangu. Kwa hivyo there is hope even when our loved ones have rested. Kuna matumaini. Baada ya kifo kuna maisha mengine ya uzima wa milele. Ndio maana na Kiingereza tunasema the person he has not passed away. He has passed on from life here on earth to eternal life. He has passed on. Ame eh, eh, ametoka maisha ya hapa duniani ameingia katika maisha mengine. Tukiangalia masomo yetu katika eh, somo la kwanza eh, kutoka kitabu cha wafalme wa pili. Kuna huyu anaitwa Hezekia. Hezekia alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa mgonjwa. Na akakaribia kufa. Akaribia kufa. Akawa mgonjwa. Aka najua alifadhaika jinsi Kristo anavyotuambia katika injili, msifadhaike. Hezekia alifadhaika sana. Akalia sana alipoambiwa kwamba atakufa. Hakuna mtu hapa ambaye haogopi kufa kila mtu anapenda kwenda mbinguni lakini tukijua hile njia ya kwenda mbinguni ndio hii kila mmoja anaogopa watu ambao nimeona waogopi kwenda mbinguni ni wale wa shakahola god is good <coughs> eh au au ndio nimeona hawaogopi sijua wako na roho inakaa aje wale wamejitolea wanafunga kule eh au ndio waogopi lakini hapa wote wamekaa hapa wanaogopa kufa wanaogopa kufa na ndio maana unakuta gari kule kwa barabara na kumbuka siku moja nilikuwa naenda eh, kule mpeketoni gari yetu eh, ikatoka kwa barabara mbio sana ikaingia huko msituni nikasikia kina mama akisema oh je, Yesu wangu Yesu wangu Jesus eh, oh my god oh my god eh, shindwa shindwa eh, god is good kwa sababu kila mtu anaogopa kufa kila mtu anaogopa kufa na hata mtu anapokuwa mgonjwa anaogopa. Ah, nipelekeni hospitali nzuri ya kule Huruma Hospital. Nipelekeni eh, hospitali nzuri sijui Kenya hata hospital. Nipelekeni hospitali kule India. Kwa sababu ya, ya kuogopa kufa watu wanatoroka kifo. Wakati mtu anafika hata huko India na unarudi ndani ya jeneza. Because we all of us fear death. Tunaogopa kifo. Hata Hezekia alipokuwa mgonjwa akafadhaika alijua ya kwamba alikwanza akalia alilia sana akafadhaika akamuita Mungu Mungu wangu usiniache Mungu wangu usinisahau Mungu wangu kumbuka venye nimekutumikia miaka mingi hapa duniani kumbuka jinsi ambavyo e, nimekutendea yaliyo mazuri Mungu wangu nikumbuke, kumbuka mazuri niliyoyafanya hapa duniani. Na Mungu alisiki, akawa na kitu inaitwa patience, akavumilia kungojea Mungu ajibu sala yake. Mungu akajibu sala ya Hezekia na akamuongezea miaka mingine kumi na mitano. Ninajua kwamba Hezekia he was so depressed. Alikuwa na depression wakati ambapo aliambiwa atakufa. Na ndio maana alilia akafadhaika akahuzunika sana akamlilia Mungu. Let us take our worries to God. Katika mambo magumu tunaweza kuwa eh, sio kifo ama kuna mambo mengine yanaweza kuwa yanatufadhaisha yanatupa stress yanatupa yana, yana katika state ya depression. Let us take our worries to Jesus. Let us take our worries to God. Mifadha iko yetu. Mahanga iko yetu. Mambo ambayo tunaona ni magumu tuyapeleke kwa Mungu. Hezekia alipeleka mambo yake kwa Mungu. Ameambiwa atakufa. Alijua ya kwamba kwa Mungu kuna suluhisho. Alijua ya kwamba akipeleka kwa Mungu, Mungu atamsikiliza sala zake. Mungu ataweza kumkumbuka. Hata sisi tunapopitia mambo magumu 
tunapeleka mambo yetu wapi tunapeleka eh, eh, ma, shida zetu wapi <coughs> tunapeleka shida zetu wapi Mungu yupo yale yanatushinda tumkabidhi Mungu na yeye atatusaidia na tunapomwambia shida zetu let us have patience tuwe eh, tuwe wavumilivu Hezekia alivumilia akingoja the response of God na ndio maana hata tunaposali kuna mambo matatu eh, Mungu anasema yes Mungu anasema no Mungu anasema wait waiting inaweza kuwa one day inaweza kuwa two days inaweza kuwa 50 years inaweza kuwa 20 years so we need a lot of patience in this life katika maisha haya tunahitaji uvumilivu sana tunapompatia Mungu mambo ambayo yanatuumiza roho zetu mambo ambayo yanatuhangaisha let us have patience let us have patience na Mungu akijibu sala zetu anajua yale yatatusaidia anajua yale ambayo ni mazuri ndio maana anasema yes akiona atakupa kitu na itakutoa katika wema wake hakupi ah Mungu naomba unipe gari na anajua kikupa gari utakuwa hawendi <coughs> utakuwa hawendi kanisa ama unasali kazi yako itakuwa tu ni maruti 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 anakuambia sikupi akiona hautamsahau anakupa Mungu ninaomba job Mungu ninaomba unipe unipe nyumba ninaomba unipe plot naomba unipe hii unipe hii unipe hii let us have patience na Hezekia anamkumbusha Mungu. Mungu kumbuka venye nimekutumikia. Katika maisha yetu Mungu ametuumba tuweze kumtumikia. Tum, kumtumikia. Nilipokuwa nasoma hiyo kijitabu nimeona Patrick alikuwa wa kanisa kwa mwana youth, mambo mengi yamesemwa juu ya Patrick. Hatukuwahi kukutana na yeye, nilimuonea tu pale Malindi General. E, kwa mara yangu ya kwanza lakini mazuri ambayo umeyasema yanaonyesha alimtumikia Mwenyezi Mungu na ndio maana leo kama kanisa tumekuja kumsindikiza tumekuja kumpumzisha ya kwamba kazi njema ambayo Mungu alianzisha ndani ya Patrick katika sakramenti ile ya ubatizo aweze kuikamilisha ampe uzima wa milele leo hii tunapomsindikiza eh, tunapomsindikiza Patrick Mungu anakuongezea mwaka Mungu anakuongezea siku uendelee kumtumikia Mungu anakuongezea kila mmoja ambaye yako hapa jinsi ambavyo Hezekia alivyomlilia Mungu na Mungu akamuongezea miaka na mitano leo tuko hapa tunasikiliza ujumbe huu wa Mungu Mungu anatuongezea masaa kuna mtu ambaye yako hapa Mungu amekuongezea siku moja. Kuna mtu wako hapa Mungu amekuongezea wiki. Kuna mtu wako hapa Mungu amekuongezea miezi tano, mwaka, miaka tano, miaka ishirini na kadhalika. Tufanye nini basi? Tumtumikie Mungu. Tumpe Mungu maisha yetu yote. Maisha yangu yote nampa Bwana. 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 Leo hii tunapompumzisha Patrick, Mungu anatuongezea miaka ya kuishi hapa duniani. Mungu anaendelea kutupatia nafasi ya kuweza kumjua. Mungu anaendelea kutupatia nafasi ya kuendelea kumpenda. Mungu anaendelea anatupatia nafasi ya kuendelea kumtumikia. Kwa nini e, tunakuwa tun, tuna, mbona mbona we, 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 tunachukua muda mrefu e, kuweza kukutana na huyu Mungu? Mbona tunachukua muda mrefu wa kumpa Mungu maisha yetu, kumkabidhi Mungu maisha yetu? Let us go eh, surrender our life to God tumpe Mungu maisha yetu ametumba kwa sababu hiyo tumjue tumpende na tumtumikie baadaye tukaishi na yeye kule mbinguni katika somo la pili tunaona jinsi ambavyo kule mbinguni kunavyoelezewa with human language kuna elezewa na lugha ambayo tunaweza yelewa layman's language 
jinsi Mungu ametuandalia karamu ya urojo rojo, karamu ya vitu vitamu, nyama paka Rose Muhando akaimba. God is good. Ameimba hiyo e, neno hilo la pili ambalo tumelisikia. Binguni tuasikia jinsi Mungu atakavyotukaribisha. Kwa nini basi ili tukaribie katika ile sherehe we must prepare ourselves. Harusi inapofika watu wanajitayarisha, wanang'ara kung'ara. E, tutavaa nguo hii, tutaenda hivi, tutamachi hivi, watu wanajiandaa kwa sababu ya event fulani. There is also an event in heaven after life here on earth. Kuna hiyo event imeandaliwa binguni kwetu sisi wateule. Kwetu sisi ambao siku zote tunatia bidii ya kukutana na Mungu. Let us put effort. Tujaribu tutie bidii kila mmoja wetu tuweze kufika katika hiyo event ambayo Mungu ametuandalia. Hiyo karamu. Na tutakapofika Mungu anatukaribisha. Na tutaambiwa kwamba tutafutwa machozi. Tutafutwa machozi tutakapofika mbinguni. Jambo lingine tatendea katika huo mlima wa Bwana, kifo kitaangamizwa. Kifo kitaangamizwa. Na ujio wa Yesu, Yesu kuja hapa duniani, tayari amesha kiangamiza kifo. Tayari amewesha yeye mwenyewe alikishinda kifo. Ishara ya kwamba sisi tunamwamini Mungu baada ya maisha hapa duniani tutaweza kurithi uzima wa milele. Tutaweza kufika katika makao ya mbinguni. Dugu na dada zangu, tuendelee kujitayarisha. Tuendelee siku zote kuwa karibu na Mungu. Na mtihani wa kwenda mbinguni ni mwepesi sana. Hauhitaji mwa Kenya kwenye hiyo mtihani hata unaweza lala the whole kama mtihani ni kesho saa mbili hata unalala unakula na unalala mapema hata hakuna kurevise very simple exam exam mtihani wa kwenda mbinguni ni mwepesi mno mwepesi sana mwepesi wacha ni wape majibu ya hiyo mtihani ili msiseme siku hapa tutakapoona na huko god is good nilikuwa na njaa mkanipa chakula Nilikuwa uchi mkanivika. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha. Nilikuwa maskini mkanikumbuka. Nilikuwa mfungwa mkanitembelea gerezani. Simple as that. Mtihani wa mbinguni ndio huo. Kupenda Mungu na kupenda jirani. Kupenda Mungu na kupenda jirani. Kupenda Mungu na, na jirani. Tumpende Mungu, tuambie tumpende. We give God the first priority. Tupatie Mungu nafasi ya kwanza. Tupatie Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Nafasi ya kwanza ni ya Mungu. Nafasi ya kwanza ni ya Mungu kabla uje kwa watu wenu. Na ndio Yesu alimpa Mungu hata nafasi ya kwanza. Ako pale hekaluni anahubiri habari njema. Watu wajue Mungu, watu wapokee neno la Mungu, alafu watu wengine wanataka kuja kumrudisha Yesu. E, ku, e, kumvuta Yesu kumtoa katika priority number one, wamweka katika na priority number two. Wanaja wanamwambia Yesu we, mama yako na baba yako na madugu zako wako hapa nje wanakuita. Ah. Yesu anafanya priority number one ya Mungu, yeye na Mungu. Na na wajibu baba yangu na mama yangu ni wale wanasikiliza neno la Mungu kuliamini na kulipokea. So hata sisi E, nafasi ya kwanza katika maisha yetu ni kumpa Mungu. Kumpa Mungu, kumjua Mungu, kumtumikia Mungu, kumpenda na roho zetu, akili zetu, nguvu zetu, mawazo yetu na kila kitu chetu. Loving God. Kuna watu wanakuaga na alaji na mambo ya kanisa na mambo ya Mungu. Alaji mbaya sana. Hata huu ni mwezi wa rozari watu wengine wana alaji. Ya, yeah, tutamaliza saa ngapi sasa? Pale katika familia, tuende. Wana salimu mbio mbio kwa sababu ya alaji. God is good. Alaji ni mbaya katika mambo ya Mungu. Unaposikia Mungu wewe eh, unao unaanza kumwa na kichwa kuna shida. Kuna mali nilikuwa nafanya kazi parokia fulani. Nilipomaliza ibada mama moja akaja akani akani akaniita. Kama Ninaomba unisaidie. 
ninaomba kukuongelesha kuku, kuku kidogo. Nambia mama nakimbie ibada nyingine nitapanga siku nitakuja kukuona unieleze yale uko nayo. Akaniambia ni ya dharura. Ah nikamwambia haya mama acha nikusikilize. Akaniambia mume wangu ananikataza kuja kanisa pamoja na msichana wangu. Kwa nini? Anasema huwa ananiambia mnapata nini mkienda kanisa mimi niacha hapa na tuliza zangu hapa nyumbani nyinyi mmerudi mme mmepata nini ya ziada mmefaidika na nini sana what do you get you know, when you go to church haya nikaendelea kumsikiliza yule mama nyumbani anatukataza tusali anatuambia tunampigia kelele so nikamwambia mama pole kwa hayo unapitia nitapanga siku nitakuja kuonana eh, kumuona mzee wako tuongee sasa mambo ya Mungu huwezi jua huwezi jua mambo ya Mungu baada mimi bado napanga kazi zimekuwa nyingi zimenilemea bado napanga tu siku moja nitaenda kukutana na huyo mzee nimuulize hii allergy yako nayo ni aina gani ni allergy imetoka wapi sasa mimi nikijipanga bado mwezi ukaisha kwa sababu kulikuwa na mambo mengi na ta, nilikuwa natayarisha ordination yangu ya ushemasi nikakuja nyumbani baada hizo sherehe za ushemasi nikirudi nikaambiwa ah yule mzee amechomoka kuchomoka ni kufa god is good alienda akafungua mbuzi kamba akatafuta miti ndefu akajiua akajiua mimi huyo mzee sikuwahi muona lakini nilimuonea ndani ya jeneza nikimzika Juni litumwa nikamzike. Nikaanza kujiuliza, mbona si kwenda kumuona baada ya siku mbili? Sikujua atachomoka haraka hivyo. Sikujua atachomoka. Lakini haya ni mambo ya kifo ambacho eh, hakijui siku wala saa. Na pia allergy ya mambo ya Mungu sio kitu kizuri. Kwa Mungu kuna yote. Kwa Mungu kuna faida zote. Kwa Mungu kuna baraka zote. Napomalizia kuna maisha baada ya kifo. E, sio mwisho e, sio mwisho na familia hii kama Yesu anavyotuelezea katika somo la injili Yohane 14 msifadhaike mioyoni mwenu kifo hiki kimetufadhaisha kimewafadhaisha kinawaumiza mnauliza Mungu maswali mengi mambo mengi mambo mengi mambo mengi mambo mengi <coughs> kifo e, tunajiuliza mambo mengi lakini haya ni mambo yanapita uwezo wetu. E, nakumbuka pia siku nyingine ni, tulienda e, tu, nilikuwa pale tumeenda samu ya pale huruma, huruma. E, Dikipa na mocha ile pale. Tulikuwa tunachukua mwili wa jamaa yetu. Na nilikuwa nimevaa nguo nyeusi ya watu wanachoma makaa. E, so e, wa, walipoona walidhani mimi ni padri, wale watu wa, tulikuta wanatayarisha mwili wa mpendwa wao. So wakaniita wakaniambia ah iko hivi na hivi na hivi kijana wetu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi hivi na hivi na hivi na hivi nikawaambia eh kifo ni siri ya Mungu kifo ni fumbo we have to accept and move on na eh, Mungu mwenye faraja zote ataweza kuponya roho zetu Mungu mwenye faraja zote ataweza kuponya hata mawazo yetu akili zetu roho zetu kwa hivyo tusifadhaike tusifadhaike tumwamini Mungu tumwamini Yesu atawaambia nyumbani mwa baba kuna makao mengi kuna makao mengi hii binguni hakuna tuwezi sema kwamba eh, ati kumejaa kumejaa kumeja. kuja kwezi ja kila mtu ako na nafasi binguni Yesu ameenda kutarishia nafasi akirudi atakuja kutuchukua. Anaendelea kutungojea. Leo Patrick amepumzika. Kesho hatujui ni nani ataweza kuondoka. Hatujui. Na ndio maana Yesu anasema hata katika injili siku ile ya mwisho hakuna ajua ile siku. E, mimi sijui, malaika hawajui ila baba kwa sababu Yesu amefichwa siri hii. Yangejua angetumwa na Mungu. Ya hata angejua ile siku mimi nitachomoka kama utachomoka. 
angekuja akuelezea kwa mimi unajua ni aje uta baada ya wiki moja unaja kuchukulia utaishia haya unajua wewe baada ya mwezi moja baada ya mwaka moja lakini we have the conscience tumepatiwa akili tumepatiwa ufahamu wa kuchagua mpingu au jehanamu Tumepa, tumepatiwa akili ya kuchagua mazuri au mabaya chagueni hivi leo mtakaye mtumikia Joshua akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu kwa hivyo ndugu e, zangu tujipe nguvu na e, maneno ya leo kutoka kwa Mungu ya kwamba tusifadhaike mambo yote atashughulikia na atapatia roho zetu nguvu tunamwombea Patrick Mohia apumzike kwa amani kama kuna lolote ambalo linaweza kumzuia afike binguni ndio maana tumekuja hapa sala zetu tunaziunganisha tunazileta pamoja kumuombea huyu Patrick ili milango ya binguni ikafunguliwe aweze kufika huko binguni na sisi tuko wasafiri baada ya maisha yetu ya hapa duniani tukaweze kumkuta huko binguni pamoja na wapendwa wetu wengi ambao wametutangulia Wate ule watakuwa wamekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki bwana Yesu mawinguni naye mohea atakuwa amekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki bwana Yesu mawinguni sisi sote tutakuwa tumekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki bwana Yesu mawinguni parapanda Italia parapanda para panda italia para pan para panda para panda italia para panda para panda panda italia para panda nae mohia atakuwa amekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki bwana yesu mawinguni sisi sote tutakuwa tumekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki so mawinguni raha ya milele umpe e eh, bwana mwanga wa milele umwangazi apumzike kwa amani Tusimame tukiri imani ya mama kanisa na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba wa mbingu na nchi
Mtakatifu Katoliki la Mitume na ugama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi na kwa jina la ufufuko wa wafu na usimama wa milele ijayo amina Ningehitaji watu watatu waje mbele hapa watusaidie kuongoza katika sala za waamini Mwenyezi Mungu tunakuja mbele zako mchana huu wa leo. Tumekuja kwa ajili ya kufariji hii familia ya Baba Patrick, Mama Patrick pamoja na watoto wao pamoja na familia ya Silvia na watoto wake pamoja na jamii yote hii pamoja na marafiki wametoka mbali watu wote wa karibu wote wanamfahamu Patrick watu majirani na watu wote wa mapenzi mema tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusali na kuomba faraja tunakuomba Mwenyezi Mungu ukaweze kutazama kila mmoja wetu roho zetu zimeumia tunafadhaika lakini tunatumaini kwako kuna jawabu tunatumaini kwako kuna baraka zote kuna faraja zote utufariji Mwenyezi Mungu na upatie nafsi zetu nguvu. Tunakuomba wapanguze machozi hii familia na kuwa pamoja na wao wakati huu mgumu wa machozi. Tunapoyombea roho ya Patrick ikaweze pia kufika kwako mbinguni, ikafurahi pamoja na e, malaika pamoja na watakatifu wote. E Bwana tunakuomba. Mwenyezi Mungu baba wa milele tunakuja mbele zako kwa shukrani mchana huu tunapo msindikiza huyu aliyekula na kunywa pamoja na mkozi Yesu kwa kushiriki umungu wake kwa njia ya ubatizo wake tukikuomba sana huruma yako juu yake uka msamehe mapungufu yake umpokee kwenye nuru ya uzima wa milele e bwana tunakuomba Baba mtakatifu tutasama ni siku nyingine tena mfalme wa ajabu tuko mbele zako mfalme kwa ajili ya pato tu baba yetu wa mbinguni Bwana Yesu tunakuomba ukamsamehe hata makosa aliyokosa mfalme wa ajabu ukampokee baba yetu na kumsamehe dhambi zake mfalme tutasama tunaweka familia hii mikononi mwako Bwana Yesu wasione ni kama wamepungikiwa Mungu Mungu kawape nguvu kaape tumaini ya kwamba mfalme wa ajabu wataendelea kuishi na kumwombea Patrick. E hey, Bwana. Baba wa mbinguni Mungu, ni masaa mengine mazuri Mungu ya mchana. Tunasema asante Mungu kwa sababu ya kipaji cha uhai Mungu ambacho umeenda kujalia kila moja yetu Bwana. Baba yangu na Mungu wangu tazama. Tunayaka familia hii mikononi mwa mwako kwa sababu ya muda mgumu. Kwa sababu tunakuomba Bwana wakaweze kupokea mziba huu kwa imani wakaweze kupata nguvu iliyotoka mbinguni tazama Mungu kuna wengi wameumia kwa ajili ya msiba huu tunaweka mikononi mwako bwana tukiomba ukawasaidie ukawatumie roho mtakatifu akaweze kuongoza e bwana Mwenyezi Mungu hizi ndizo sala kanisa lako inayokutolea Zingine nyingi ziko ndani ya nyoyo zetu. Zingine ni za ndani sana hatuwezi kuzisema. Mungu zitazame sala zetu. Tazama mahangaiko yetu. Tazama mafadhaiko tunayopitia. Tazama magumu tunayopitia. Mateso. Tazama huzuni zetu. Machozi. Hali ngumu wakati mwingine hali ya kukata tamaa wakati mwingine tunaona mambo yamekuwa magumu misalabi imekuwa mizito tazama unyonge wetu Mungu na uwe kimbilio letu uwe msaada wetu sala zetu hizi tutakuomba Mungu uweze kuzipokea 
kutana na nia za kila moja wetu walioko hapa nia za familia hii nia za boma hii baba wa mbinguni wakumbuke wakati huu mgumu na uendelee kuwashika mkono uendelee kuwasaidia na kuwa pamoja na wao tunaziunganisha sala hizi na sala za mama wa Mungu ambaye anatuombea usiku na hata mchana ni muombezi wetu ni mama wa kanisa ni mama wa wote wanaomboleza waliokata tamaa mama huyu alivumilia hata kuuchukua mwili wa mwanae pale msalabani aliumia moyo alipoona mwanae akichomwa mkuki mwanae akipigwa akipitia mateso uchungu mwingi huyu mama anatuombea huyu mama anaombea ana, 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 sisi sote tunapopitia hali ngumu na hasa familia hii wakati huu mgumu tuomba mama Maria azidi kuombea salamu Maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo bwana wetu
kuomba sana poke Baba tunaleta cha kuomba sana poke Katupe baraka tunaleta cha kuomba sana poke Baba tunaleta cha kuomba sana poke Baba tunasema asante asante Tutupa uzima asante asante Kwa kutukombo asante binguni watazame watumishi wako wamejongea mbele ya altari yako madhabahu wakileta sadaka zao fedha za mifukoni mwao mazao ya mashamba yao shukurani zao wameja pia katika hali ya kufadhaika kwa ajili ya kuondokewa na mpendwa wao Patrick Mwenyezi Mungu watazame uwabariki wazidishie mema mengi wazidishie baraka nyingi katika maisha yao ubariki familia hii wajaze na neema zako Mungu upalipopunguka ukawajaze na neema zako nyingi neema zako zinatutosha sisi sote zikajawe juu yao tunakushukuru kwa wote walioko hapa wamejitoa sadaka kuja kushiriki neno la Mungu e kushiriki pia sakramenti ya karisti na pia kumsindikiza ndugu yetu pamoja na kuleta faraja zao tazama sisi sote Mungu na ukaweze kutujaza na baraka za mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu awabariki baba na mwana na roho mtakatifu. Amina asante. tunavyokutolea tunaku tunakuomba tuna uviunganishe na sadaka ya misa takatifu ambayo waamini wako wanakutolea popote duniani tujalie kushirikia nao kiroho ili tuwe ndani ya jamaa wateule wako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Bwana awe nanyi Inuwe ni mioyo Tum 
kushokoro bwana mungu wetu kweli ni vema na haki na kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote e bwana baba uliye mtakatifu mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya kristu bwana wetu katika yeye tuna tumaini la ufuko wenye heri liliangaza kwetu ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa tufarijiwe kwa hadi ya uzima wa milele maana uzima wa waamini wako e bwana hauondolewi ila unageuzwa tu na hao wana, wanapata makao ya milele mbinguni yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho mtakatifu hii ndio saa kanisa lako linapo kutolea sadaka ya misa kila mahali waamini wako wanakutolea sadaka ya wokovu kuhani wetu mkuu Yesu Kristu mwenyewe anatakasa kwa roho mtakatifu ipaji vya mkate na divai viwe kwetu mwili wake ili ya kutolewe wewe baba sadaka yetu ya sifa na ya shukrani tuseme upokee sadaka ya kanisa lako upokee sadaka ya kanisa mwenyezi Mungu angalie hamu yetu takatifu hamu yetu ni baada ya maisha ya hapa duniani tukauone uzima wa milele ukubali kutushirikisha sadaka ya misa takatifu inayotolewa na waamini wako popote duniani utuunganishe na hao dugu zetu na hasa tunapomuombea muhea na ndugu zetu wote e, wanaojaliwa saa hii kupokea karamu ya uzima wa milele upokee sadaka ya kanisa lako Mwenyezi Mungu, kanisa lako linatazamia kuja kwake mwanao kwa utukufu. Tunakuomba utuweke tayari kusimama mbele yake siku ile ya mwisho. Ponya kanisa lako majeraha yote. Waonye wasiotubu, warudishe waliojitenga, uamshe wazembe, wainue wanaoelemewa, waimarishe wanaokutumikia kwa moyo mnyofu wala asiwe ndugu hata moja anaye dharau maliko yako Umkumbuke mtumishi wako Patrick Muhea wa Weru uliyemuita kwako kutoka hii dunia umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo hali kadhalika 
ashiriki ufufuko wake siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na hasa marehemu wa familia zetu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia una ulimwengu mema yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu kwa imani na matumaini na mapendo tusimame sote tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovu ni kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele Bwana wetu Yesu Kristu aliyewaambia mitume wako na tuambia sote mchana huu wa leo na waachieni na wapeni amani yangu usizitadhame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala milele na milele amani ya Bwana iwe daima nanyi kwa furaha tutakiane amani ya Kristo
e bwana Yesu Kristu mwana wa Mungu aliye hai kadiri ya mapenzi ya baba na kukutenda kazi pamoja na roho mtakatifu uliupatia ulimwengu uzima kwa njia ya kifo chako uniokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu sana katika maovu yangu yote na mabaya yote unifanye niambatane daima na amri zako wala usiniruhusu nitengane nawe kamwe Mtazameni Yesu Kristu atakaye mfufua Patrick atakaye tufufua sote baada ya maisha yetu ya hapa duniani kufika tamati ndiye aliyekiangamiza kifo tunalo tumaini ya kwamba baada ya maisha hapa duniani tutaweza kufika mbinguni na huyu Yesu atatupa uzima wa milele ndiye mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za ulimwengu heri yao wote walio alikuwa kwenye karamu yake bwana e bwana si staili uingie kwangu lakini sema neno tu na roho yangu itapona mwili wa Yesu Kristo utulinde tupate uzima wa milele Tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati basi umepika wakati wa kushiriki mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa wale wa Kristo wa Katoliki na tena ni wale ambao wamejitayarisha kupokea mwili na damu hii takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo
Tunamtazamia mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu Tuombe Tusimame sote E Mungu Mwenyezi tunakuomba umjalie mtumishi wako Patrick ambaye amefariki dunia hii ataka aswe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu Chako tumai ni sina Ila kangu ya kekesu Sina we mawa kutosha Dambi zangu kuziosha Chako tumai ni sina Adamu ya kesu Sina we mawa kutosha Mizangu kuzi Shadamu ya kena sadaka Tegeme ya daima Yote chini ya kisha Okozi ya tanitosha Kwa ke yesu na simama Diye mwambani salama Diye mwambani salama Diye mwambani salama Niki itoa hukumoni Oni nina amani Niki vikwa haki yake Sina hofumbe Kesa keni kito hukumoni Roho nini na amani 
wako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu raha ya milele umpe e Bwana na mwanga kwa amani tumuombe huyu ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ndimi ufufuo na uzima Tunakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako. Huyu ndugu yetu Patrick Mohea aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Tuseme twakuomba utusikie. Twakuomba umpoke mbinguni huyu ndugu yetu Patrick aliyekura kalamu ya mwili na damu yako. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Tunakuo tuseme twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. E Mungu, muumba wetu na mkombozi wa waamini wote. Uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu ulie mbinguni. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walio tukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utopoe maovuni. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Salamu Maria, mejaa neema. Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako wamebarikiwa Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amen atukuze baba na mwana roho mtakatifu raha ya milele umpe Patrick e bwana na wa milele umwangazi apumzike kwa amani Raha ya milele umpatie Patrick e Bwana mwanga wa milele umwangazi apumzike kwa amani Raha ya milele umpe Patrick e Bwana na mwanga wa milele umwangazi apumzike kwa amani Naomba tuketi Tunapo e, karibia kumaliza Tunapo Tunapokaribia kumalizia malizia nimeona kuna wachungaji wako hapa ningeomba waweze kutokea sema tu jina kanisa unayohudumu nimeona hapa marafiki zangu pastor Kishoyan bishop Sipaya na wale wengine brothers wako hapa na wachungaji wengine e, kama kuna mchungaji njoo tu useme jina kanisa unahudumu na neno tu neno la sekunde mbili la faraja karibuni wachungaji wachungaji wote mapasta wetu kama kuna mabishops kama kuna apostles kama kuna evangelist kama kuna catechist kama kuna sister kama kuna mtu ameyota akiwa pasta ama angependa kuwa pasta 
hao wote waje hapa mbele waseme jina na neno la faraja kwenye mapasta wengine wamechomoka wameona ibada ya kadhuri kimekaa sana karibu <laughs> wanakuja wanakuja karibuni wachungaji karibuni bishop amechomoka ameishia eh, karibuni karibuni hawa ni wazazi wangu pia na wafahamu marafiki zangu hawa tunafanya kazi katika shamba la Mungu sote kwa hivyo naomba muweze kutoa neno la faraja Asante Father Mungu akubariki Wanda Niko nasema asante sana Father kwa sababu ya kutupatia nafasi tusalimiane Japo kuwa mimi nilikuwa hapa tena nikiwakilisha familia yetu ama kama chemeji wa boma hii lakini pia nitawasalimu tena waombolezaji kwa jina la Yesu hamjambo Jamani salamu si mbaya hamjambo Hebu nisalimiwe namna hiyo Bwana Yesu asifiwe sana Mimi ndiyo nimeitwa Richard Kishoyan Father amesema ameona rafiki yake ni kweli ni rafiki yangu wa dhati na nashukuru sana kwa sababu yenu waombolezaji kuja kutushika mikono tunahisi kubarikiwa sana kwa hayo machache Mungu awabariki sana Naomba kwa salimu waombolezaji hamjambo naitwa Alphonse hapa ni kwa jirani yangu wa karibu kwangu ni next hapa chini natumika maeneo ya makueni mahali panaitwa Kiboko mimi ni kasisi wa kanisa la Free Pentecostal pahali pale region ya Imali na ninampenda bwana Yesu huyo baba jirani yangu na watoto wake sikuwahi kukutana na wao lakini baba na mama tunajuana maana ni majirani na ninaomba kuwapa neno la faraja kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho hivyo Patrick ametangulia sisi tutafuata yeye baada ya sisi kumaliza siku zetu maandiko yanatuambia kwamba siku za mwanadamu katika kitabu cha Yumbu chini ya jua ambaye amezaliwa na mwanamke zimejaa taabu zimejaa shida na zikiwa na uchache huo hakuna ajuae siku wala saa ya hii huyo jamaa anaitwa kifo atakapomfikia kwa hiyo sisi wote kama watu wa Mungu naomba tujiweke tayari maana Mungu ametupa siku zile ambazo ametuhesabia kuna waliopewa siku za miaka 34 kama Patrick na wengine wamepewa hamsini, wengine wamepewa ishirini, wengine wamepewa tano. Lakini kitu kimoja ninachokiomba na hii nimengoja isime isemwe siku isikia. Kwa ndugu zetu wale waliokuwa wakifanya kazi na Patrick tafadhalini pamoja na national government pamoja na county government na agent wa security yote tunaomba kupata majibu juu ya kifo cha Patrick Tunaficha mambo mengine ambayo hayafai Katika historia tumeona Patrick hajawahi kupata homa Na kwa ghafla Patrick anatoweka Tunaomba majibu Na hiyo naongea nikiwa kama mchungaji hata kama kifo ni cha Mungu lakini mwanadamu asihusike na kama amehusika tunaomba mbingu ifuatilie haki ya mtoto wetu Oh borezaji habari zenu Bwana yetu asifiwe kwa jina linaloitwa Pastor Stephen Waihumbu kutoka hapa ndarara na hudumu na kanisa inaitwa GRCI. nakuja hapa kwa sababu ya kuwafariji ndugu zetu, rafiki zetu. Sijawahi kukutana na 
huyu mpendo aliyetuaga lakini tunajua babake mamake na mwitu tunamuita baba Mohea na mama Mohea japo kwa hatumjui lakini ningependa kusema hivi mwanadamu siku zake zimehesabiwa na jambo hili ijapo kuwa tunakutana nalo kila wakati kama tukiwa wachungaji hata wale wengine halitazoeleka linakuja linatuvuja mioyo lakini napenda kuambia jipeni moyo mahali kuna pa, sababu kuna mahali tunaenda asante Tumsifuni Yesu Kristo. Habari zenu. Salamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Ah. Kabla sijaanza kuongea, ningeomba kuna katekista ako mahali hapa. Ningeomba asogele asalimie wa Kristo na waombolezaji wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Bwana asifiwe. Basi neno langu ni moja. Mungu wa faraja yeye yeah, awesai kutuinua na kututia nguvu katika kila jambo. Aifariji hii familia. Awape nguvu wapokee msiba huu kwa imani tumsifu Yesu Kristo Asante sana katekista <clears throat> basi mimi nimekuwa hapa kwa wiki nzima mimi ndiye katekista wa eneo hapa tumeongea mengi na wale waliokuja kwa kamati ya kutayarisha jambo hili ambalo linahitimika siku ya leo ninalo neno moja tu kwamba ukitaka kusafiri kwenda Nairobi unaweza ukachagua kuingia ndege utafika kuingia pikipiki utafika kuingia bus benjas utafika kuingia na ekana utafika na msi lazima kutumia barabara ya rombo rutokto naweza kutumia njia nyingine lakini lengo ni kufika Nairobi na mwisho wa siku utafika hata kama hujapitia entarara utakuwa umepitia njia nyingine nataka kusema nini Nataka kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu ana sababu na maisha yetu. Sisi tulio hai sasa hivi na huyo aliyeenda Mungu aliona amuite kwa njia hiyo. Kwa sababu isingekuwa na mapenzi ya Mungu wala hangenda mahali. Ila tunaogopa kama e, Dickon alivyohubiri ya kwamba tunaogopa kifo. Ndiyo Tunaogopa kifo ni kwa sababu hatujazoea maisha ndani ya Kristo. Afadhali tujizoeshe urafiki na Kristo ili hiyo hofu itondoke. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Kwa wale ambao hawanifahamu mimi naitwa Dickon Kamau wa Jimbo Katoliki la Malindi. Nafanya kazi parokia inayoitwa Gongoni na watu wa Malindi huku ndiko nyumbani. Unaona vinye kumechapa hakuna nyimvua. Nyinyi mmetoka kule mvua mingi ya jabu, green. Lakini huku kukinyesha mnaweza hata mngekuta kumenyesha na mpate maharage. Najua wengi mngekatalia huku. Huku ni kuzuri sana. 
na karibuni sana. Kwa hivyo e, niliomba ruhusa niweze kuja kuwa pamoja na hii familia kwa sababu nilikuwa nao tangu mwanzo tulipokuwa katika harakati e, e, za, za kufanya posumota e, nika nikasema nije niweze ku, kuwafariji. E, Mimi naomba roho zetu ziweze ku, e, kungojea mambo yote venye nimewaambia daily za mystery na ule uchunguzi mambo yale yanaendelea e, e, kule katika e, wachunguzi wale wana wanafuatilia haya we live everything at uh, that point yeah because uh, we can't get answers yeah we can't get answers to some uh, some other things kwa hivyo mimi uh, naomba tu kuwe na uh, tu na amani tuendelee kupendana na Mwenyezi Mungu anajua yote eh, Mungu anajua yote na maisha yetu yamo mikononi mwake Mwenyezi Mungu na we can't get answers ni, ni kusema yani ambayo Mungu hatuwezi eh, hatuwezi eh, hatuwezi yaweza kwa nguvu zetu kama wanadamu tunakuachia wewe eh, tunakuachia wewe Singi, si, si, si kuongea mambo mengi eh, lakini familia hii tuko pamoja katika sala nitaendelea kuwaombea na nitaendelea kuwakumbuka uh, katika sala lakini naomba roho zenu zipate amani roho zenu ziweze kupa, uh, kupata faraja na uh, we just leave everything at uh, the presence of god yote tuyaache mungu anajua yote na atashughulikia mambo yote ili tuweze kuendelea na maisha na shughuli zetu za kila siku Eh, Mama Patrick alikuwa ameniomba niweze kubariki nyumba hii na niweze eh, kubariki vyote vilivyoko hapa. So Mama Patrick ningekuomba uje hapa pamoja na familia. Niweze kubariki nyumba pamoja na hii compound tunapoendelea kumaliza tumpumzishe Patrick. Watu wa Malindi nyuma yenu, angalieni nyuma yenu. Huko ni Tanzania, sawa? Kwa <laughs> Kwa hivyo msirudi huko kama mjafika Tanzania. Eh, Tanzania ni hapa tu. Ukitoka hapo ukitumia motorbike for minutes umeingia boda. Kwa mama Samia suluhu Hassan. Kwa hivyo msirudi Malindi kama mjafika Tanzania. Ni hapa tu. Just five minutes na motorbike unapita tu hapo unachomoka. Unachomoka na unarudi. Muone Tanzania jinsi ilivyo. Are we together? Asante. Eh, watoto wako wapi? Na wale familia wale wengine. So nikimaliza kuwaombea, ninyunyize hapa maji ya baraka, ninyunyize ile nyumba maji ya baraka. Alafu nipate mtu mmoja aniimbie zile nyimbo ziko huko huko nyuma ya kijitabu. Muniimbie mwendo nimeumaliza. Imani nimeipiga. Vita nimevipiga. Imani nimeilinda. Vita nimevipiga imani nimeina. Kwa hivyo hizo vijitabu fungueni huko nyuma na mtu mmoja anaweza tuongoza nyimbo mbili huko nyuma alafu tuweze kumpeleka kaburini. Tuweze kugawa katika hali ya ukimia. Ngoja msiimbe kwanza ni niweze muta nitakapokuwa nanyunyiza nyumba ile maji ya baraka ndipo mtaimba hizo nyimbo ziko huko nyuma nyimbo mbili Mwenyezi Mungu watazame watumishi wako hawa familia hii ya baba yetu familia hii ya mama yetu ambao wameacha na mtoto wao itazame familia hii yote pamoja na ya Sylvia na watoto wake Alicia na Jaden watu wote wa familia baba wa mbinguni watazame tunawaombea uponyaji tunawaombea faraja tunawaombea amani katika mioyo yao Yesu wewe ulitupa zawadi ya amani wakati wanafunzi wako walikuwa wamedhoofika wakiona watashikwa na Wayahudi waweze kupitia e, mateso makali yaliyopitia Kristu walifadhaika sana 
watumishi wako hawa wanafadhaika wa, wa roho zao zimejaa uchungu kwa ajili ya kifo cha Patrick Mungu wetu haya e, tupi, haya yeye kwetu ni magumu kifo ni fumbo wewe unayepeana uhai na unayechukua uhai tunakuomba Mungu ukaweze kuwafariji watumishi wako hawa ukawape amani ukawape neema zako zikaweze kuwatosha tunakuomba baba wa mbinguni ukaendelee kuwashika mkono na kutembea pamoja na wao watoto hao wa Patrick baba wa mbinguni tunakuomba ukawabariki wanapokuwa wakuwa wakikujua wewe kukupenda na kukutumikia tunaomba Mungu ukambariki pia eh, Sylvia ukamshike mkono na kuwa pamoja na yeye bariki familia yake bariki shughuli zake zote za kila siku bariki mipango zao mipango aliyokuwa nayo Patrick kwa ajili ya familia kwa ajili ya wazazi wake kwa ajili ya ndugu kwa ajili ya marafiki na watu wote Mungu tujua kwamba utaitekeleza na kuitimiza kwa njia nyingine endelea kuwafunika na uvuli wako wazidi kuwa salama msaada wetu uko katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi Bwana awe nanyi e Bwana Mungu Mwenyezi tunakuomba ubariki nyumba hii ubariki hii compound na ukaweze kuwabariki watumishi wako hawa wanaoomboleza kwa kuachwa na mpendwa wao Tunakuomba Mwenyezi Mungu wanapoishi mahali hapa wawe na afya ya mwili na hata ya roho wawe na nguvu ya kushinda kila lililo ovu wawe na unyenyekevu wema na upole washike amri zako wakushukuru wewe Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu na baraka yako hii ikae katika nyumba hii na hii compound na kwa wale wote wanaoishi humu sasa na siku zote tuseme amina amina salamu maria mwezi mungu wabariki kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina Atukuzwe baba na mwana roho mtakatifu tuna sasa na siku zote na milele amen so tutaweza kurudi pale alafu ni mama ataniongoza nibariki nyumba mnapoimba hizo wimbo wimbo mbili tu hapo nyuma hicho kijitabu alafu ndio tukampumzishe patrick katika nyumba yake
ni siku ya kutoa mchanga tunawaomba wakristo wote jumuiya zote na wale wanaume walio shapata habari tafadhali wawe wa kwanza ndio tuweze kuhitimisha hiyo kazi kesho tafadhali unapopata habari hii umweleze mwenzako So, kabla ya kwenda kule kumpeleka ndugu yetu makaburini ninakaribisha MC aweze kutupa mawili matatu yanaweza kuwa yamebaki baada ya hayo tuweze kumsindikiza ndugu yetu mahali pake 
Asante Karim Wills. Asante sana. Thank you so much. Tutapata Thanksgiving kutoka kwa Gateyo Musumi. Maana yake hakuna kuongea tena tukimaliza pale. So, Bwana Gateyo Musumi, wherever you are. Kuja upatiane a vote of thanks for being with the family. Gateyo Musumi kama yuko karibu any family member can do this any family member on behalf of mwenye ameandikwa hapa kindly uh, thank you so much pia na judicial na kitchen department kimaliza pale watu watakula tu chakula kwa hapa itakuwa hapa so everything we just run thank you Ripo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu tena. Milele amina. Majina ni naitwa Francis Gatiyu. Wa Hana. Hana ni mama yetu. Mimi ni ndugu ya baba Mohea. Ah uh, tulitaka kutoa shukrani sana. Sisi ni watu wa mbali, sisi ni watu wa Moranga. Uh, na tumetaka tukufikiria mambo yale tumepata hapa yamekuwa hivyo. Kwa hivyo tunashukuru tuwa tuwa shukrani nyingi kwenu sana sana watu wa hapa kwa kushikilia ndugu yetu. Tukifikiria kwamba huko hapo watu lakini tumeshangaa sana. Ah uh, tulikuja wengine walikuja juu zile tumekuja wengine usiku na tumekuja mbali na tumechoka sana. Uh, tungetaka kushukuru ushirikiano wa, wa watu wa Marindi kwa nafasi kubwa ambao walikuwa uh, walipofahamu ndugu yao vile kumetokea uh, nyinyi ndio mkiwa Marindi nyinyi ndio mlikuwa wenye mohea kwa hivyo kwa ushirikiano na mambo ambayo umefanya kumsaidia ndugu yangu baka kumleta uh, mwehea hapa na ile muda manake uh, kifo hakina notice inatokea tu uh, sisi tulibaki kwa mshangao tulipo sikia ripoti ile tulibaki kwa mshangao watu kwa tayari lakini Tuli baadaye tumekuja tu tutakubali na tunaendelea kukubali muda huponya kwa hivyo uh, muda utaponya uh, marafiki wa marindi pia nyinyi muda utawaponya uta uh, ndugu yenu na hayo ambao wamesemwa hapa we hope wale ambao ambao wanahusika eh uh, vile pasta amesema watendele na utunguzi wao ili na uh, kila mtu maybe atashika lakini ningeomba uh, sisi tutatulia nimeomba familia tutatulia uh, kama vile bikona mtushauri tumesikia 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 ah uh, vile mtushauri na tutapoa kwa hivyo shukrani ni kwa hao watu wa Marindi kuna hao watu ambao bibi bibi ya Mohea Silvia pia wametusaidia sana sana kwa mambo ya leo. Kwa tuwashukuru sana. Kuna watu wa hapa mipango yote ambao tunakuta na ile ambao sehemu wamechukua. Tuwashukuru sana. Tumewashukuru wengine wote ambao wametusaidia kwa ya hapa. Um, Uh, tumefikia leo kwa hivyo tuwashukuru sana uh, mpaka baadhi tumefika hapa na watu wa hapa uh, tutatoa shukrani zetu kwa bidii zote ambazo zimekuwa zikikutana sababu ya jambo hili tuwashukuru na nyinyi uh, wote ambao wamejifikisha hapa ni uh, wengine wametoka Malindi kuna wengine wametoka Kizedi 
kuna wengine wametoka nao Nairobi sehemu mbalimbali kuna wengine wametoka sehemu za Riburu uh, na sehemu zingine siji si, 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 ni wengi wamekuja kwa hivyo kwa muda huu ambao mmetenga sababu yetu sababu ya mtoto wetu sababu ya mtoto wangu uh, na washukuru sana kwa hivyo mtakaporudi nyumbani kwenu uh, mbarikiwe mbarikiwe ndio bariki kwa mbarikiwe uh, na muwe na moyo huo huo wa kushikana namna hiyo asante tumsifu Yesu Kristo kwati asante sana take it back to Tunajulishwa Tukienda pale kwa kwa grave site. Watu wa familia, marafiki, marafiki wa hii familia, marafiki wa Patrick, marafiki wa wa Sylvia wanatusaidia kubeba jeneza. Tutapitia hapa tuende mpaka hapa nyuma. So kama utaweza kuwa hapo pia ukiwa hapo tu unaweza ingia pale hiyo event iko live unaweza ingia pale YouTube utaweza kuona everything that is going on there so marafiki marafiki wa sel ngoja ngoja kidogo. So nasema asante sana kwa wote ambao ushirika mzuri wanakoa ya santeni na e, wale wengine ambao mmeshirikwa njia moja ama nyingine e, kufanikisha ya kwamba e, shughuli hii ya kupotesha Patrick imekuwa nzuri. Kwa tunawashukuru nyote walio safiri kutoka mbali ya santeni, walio safiri kutoka karibu ya santeni. E, walio unganika na hii familia katika maneno ya faraja katika hali na mali shukurani nyingi zaidi so ninaomba tuweze kusimama tuweze kukamilisha tusimame sote tutaanza na kuombea chakula ili wale wako kule jioni wanaweza onja kama ina chumvi na mibiki fika wakati huu tutakuwa na nafasi ya kuombea kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu Mwenyezi Mungu tunakuomba ubariki chakula itakacholiwa mahali hapa ukitakase tutakapokula tupate nguvu ya kuendelea kuzitamka sifa zako kwa njia ya Kristo Bwana wetu Mwenyezi Mungu wabariki wote ambao wamesafiri kutoka mbali kutoka Malindi kutoka Nairobi kutoka Tanzania na sehemu zingine mbalimbali mbali. Mwenyezi Mungu huu ni upendo mkubwa ukawabariki ukawajaze na mapendo yako ukawajaze na baraka zako nyingi kutoka mbinguni watakapokuwa wanasafiri kurudi walikotoka Mwenyezi Mungu ukawatangulie ukawe kimbilio ukawe tumaini ukawe msaada ukaondolee hatari zote za barabarani hatari zote za yule muovu ambazo wakati mwingine ziko kule barabarani Mwenyezi Mungu ukawaondolee watumishi wako watakapokuwa wanarudi walikotoka ili wanapofika wakaendelee kukutukuza katika maisha yao 
baba wa mbinguni bariki kila moja bariki kila mtu aliyeko mahali hapa kwa kuweza kuja mahali hapa kwa ajili ya kufariji hii familia na kumpumzisha ndugu yetu amani yako Mungu ikazidi kututosha siku zote faraja zako na neema zako nyingi Mungu wetu zikazidi kuwa pamoja nasi sasa kesho na hata milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu Yasiyo na mwisho mwili wake tunaweka ardhini Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka na roho yake ingie katika raha ya milele Toa kuomba e Bwana umpokee huyu ndugu yetu Patrick Moya katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini tuatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya kwa hivyo ningeomba mtu mmoja abebe huo msalaba msalaba utatangulia msalaba utatangulia
He mungu, uribariki kaburi hiri. Umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyu ndugu yetu Patrick Mohea, ambaye mwili wake utazikwa humu. Roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu na wetu. Dugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu mungu baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu wa rio fariki. Tuseme tuwa kuomba utusikie. E buwana, uwasamehe kwa wema, kwa wema dhambi zao. Uzipoke kazi zao njema. Tuwa kuomba utusikie. Tuwaombe wote wanao huzunika kwa kifo cha ndugu yetu patri. E buwana, watulize wote waliofiwa. Tuwa kuomba wama ukie. Tuombeane sisi wenyewe, ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu watuimarishe na kududumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tuwa kuomba utusikie. Mungu mwenyezi kwa imani tunasadiki kifo na ukufuko wa mwanao tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tukuvuke katika furaha tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu Patrick Mohea kutoka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amevuvuka wa kwanza kutoka wafu. Mkabidhi huyu Patrick Mohea kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake au kufue siku ya mwisho
maji ulibatizwa Mungu akamilishe ndani yako Alioanzisha katika sakramenti ya ubatizo akupe uzima wa milele Mwili wako Patrick ulikuwa hekalu la Roho Mtakatifu Tunaomba Mwenyezi Mungu akupe furaha ya milele. Tuseme amen. Naomba mchanga alafu aweze kuwapatia wachungaji walioko karibu. Tie watu wa familia pia mchanga. Watu wa familia, watu wa familia. Kujikaze kwa Mwenyezi Mungu anaweza kukupata. Watu wa familia chami yote. mchanga mpaka nitakapoanza <coughs> Naomba tukaribie ili tuweze kutupa mchanga sote kwa pamoja Patrick wewe ni mavumbi Utarudia kuwa uvumbi. Lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Naomba niwabariki alafu ndio tuanze kutupa mchango. Mungu siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi utukumbushe daima 
kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini roho wako mtakatifu atuonge, atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu tufike salama katika ufalme wako wa mbinguni kwa njia ya Kristo bwana wetu Amen. raha ya milele umpe e bwana apumzike kwa amani raha ya milele umpe e bwana apumzike kwa amani raha ya milele umpe e bwana apumzike kwa amani Patrick kuandiko ishara ya mwokozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii uendelee kupumzika kwa amani. Amina. Tunaomba wale wengine tuweze kumwaga mchana. Watu wa familia jamii jamii wote hawajaweka bado wale ambao hawajaweka waweze kuweka mchanga alafu wale wengine. mbali na kama kuna mishuma pia walio na mishuma waweze kuwa karibu
up on my
Patrick kuandikwa ishara ya mwokozi wetu Yesu Kristo. Aliye kukomboa kwa ishara hii ya msalaba. Uendelee kumzika kwa amani. Baba yetu liye mbinguni Jina lako Salamu Maria baba na mwana roho mtakatifu raha ya milele uumpe bwana mpumzike kwa amani raha ya milele uumpe bwana mpumzike kwa amani raha ya milele uumpe bwana mpumzike kwa amani Tukiekelea maua, tutaanza na familia Na kabla familia, tutakuwa na kanisa Na maua ya kanisa Maua ya kanisa ikuwa hapa Kwa hivyo, kumaliza hapo Kumuia, kanisa ya maroroi, waje, weke hii Kumuia Kama kanisa Kupaliza na kanisa, kutakuwa na Sylvia na familia yake, alafu tukue na wazazi, wazazi wa Patrick, mauwa yao wa ikuwapa. Wana wana mikumawa wanaeza iwasha. So Sylvia yako ikuwapa. Kama uko na mauwe ya familia Round one Kwa hivyo ya brothers and sisters of Patrick Brothers and sisters of Patrick Brothers and sisters of Patrick Kuna mwingine ya meshika maua ya familia As the round ones Alea sisi kubwa Kuna wazazi wa kuna wazazi wa Sylvia ningetaka kuje mweke maua yenu saa hizi Wazazi wa Sylvia ni wengi tuone Wazazi wa Sylvia wakati mwingine Maliza hapo kuna uncles 
and cousin Anson, Patrick, and cousin Sylvia, Wote, and family of the Billy, and the cousins. Na cousins. Sababu unajua cousins wa Sylvia ni wengi. Wakuja tu kadhaa kidogo tu. Alafu wa wengine watakuja baadaye. Kwa hiyo karibu tu. Cousins kama mkubali. Thank you so much cousins. Kuna marafiki wangu wa Malindi. Hii na hii. Au Watu wa ma malindi Pia mkwa na mawa yenu <laughs> Colleagues <coughs> Kama wewe si colleagues Goja kidogo di yutukue na mbango Kimaliza na colleagues Sasa marafiki Wa familia zote Wa mekuja hapa Deniko Deniko Kama mkwa na mawa ya raon Kaini <laughs> and affordable services for all kinds of events such as birthday party product launch m86 digital media offers capable available and affordable services for all kinds of events such as ps system hire video production weddings birthday party product launch funeral services church services anniversary price giving day live streaming promotions family gatherings and school events book us now secure your event call us on 0724-935-707 or 0736-511-301
M86 Digital Media Mwisho wa wedo na urumwe M86 Digital Media offers capable, available and affordable services for all kinds of events such as PS system hire, video production, weddings, birthday party, product launch, funeral services, church services, anniversary, price giving day, live streaming, promotions, family gatherings and school events. Book us now. Secure your event. Call us on 0724-935-707 or 0736-511-301. M86 Digital Media Mushiwa wedo na urumwe M86 Digital Media